డాక్టర్ బాబా సాహెబ్ అనేటువంటి ఒక సాధారణ మనిషి సాధారణ మనిషిగానే సాధారణ మనిషిగా కూడా విలువ లేనటువంటి గౌరవం లేనటువంటి జీవితాన్ని అనుభవించినటువంటి వ్యక్తి ఈ దేశాన్ని ఒక గర్వకారణమైనటువంటి ఒక మహా దేశంగా ఎట్లా మలిచినాడు ఆయన ఆలోచనలతోటి ఈ దేశంలో ఆర్థిక వ్యవస్థ కానీ పరిపాలన వ్యవస్థ కానీ రాజకీయ వ్యవస్థ కానీ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ కానీ మానవ హక్కులు కానీ న్యాయ వ్యవస్థ కానీ ఇవన్నీ నిలబడడానికి కారణమైనటువంటి మహనీయుడు ఎవరు ఆ భారత భాగ్య విధాత ఎవరు అంటే బాబాసాహెబ్ మాత్రమే అనేటువంటి అనడానికి ఈ పది లెక్చర్స్ని ఒక విశ్లేషణలాగా అనుకున్నాను నేను కానీ గత ఏడాది కాలంగా ప్రపంచంలో జరుగుతున్నటువంటి విషయాలని గమనించినప్పుడు ప్రపంచంలో జరుగుతున్నటువంటి చర్చని చూసినప్పుడు ప్రపంచంలో టైమ్ లాంటి మ్యాగజైన్ అల్ జజీరా లాంటి మ్యాగజైన్ అండ్ చాలా బీబీసీ లాంటి మ్యాగజైన్ ఐ మీన్ న్యూస్ ఏజెన్సీస్ ఇవాళ చర్చిస్తున్న ఈ ఏడాది కాలంగా ఏమిటి మనం జరు చదువుకున్న తత్వవేత్తల గురించి అరిస్టాటిల్ గురించి సోక్రటీస్ గురించి లేకపోతే ప్లాటో గురించి లేదా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఏ మనిషి గురించి ప్రపంచంలో పుట్టి పెరిగిన ఏ మనిషి గురించి కాదు కేవలం డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గురించి ఈ రెండు సంవత్సరాల నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అన్ని న్యూస్ ఏజెన్సీస్ కథ కథనాలు రాస్తున్నాయి మీరు కావాలనుకుంటే డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గ్లోబల్ కాంటెక్స్ట్ ప్రజెంట్ కాంటెక్స్ట్ అని కొట్టండి మీకు ఇవన్నీ దర్శనం ఇస్తాం ఎందుకని నన్ను మా మిత్రుడు జ్ఞానేశ్వర్ గారు ఫోన్ చేసి అడిగినప్పుడు నాకు రెండు మూడు అంశాలు ఉండే మైండ్లో నిజానికి అది కాకుండా నేను ఈ అంశాన్ని ఎందుకు తీసుకున్నానంటే డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఇవాళ విశ్వ విజేతగా నిలిచాడు నేను చెప్పాను ఇది గ్లోబల్ కాంటెక్స్ట్లో ఇవాళ జరుగుతున్నటువంటి అంశాల్లో ఇంతటి చరిత్రను సృష్టించిన మనిషి పుట్టలేదు ఈ భూమి మీద కాబట్టి కేవలం పుట్టడమే కాదు ప్రపంచాన్ని ఇంతగా ప్రభావితం చేసినటువంటి తాత్వికుడు నాకు తెలిసి ఎవరు లేరు ఇంతటి ఇంతగనం ప్రభావితం చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు నేను ఊరికనే గప్పాలు కొట్టడం కోసం ఈ మాట అన్నట్లా ఎందుకంటున్నానంటే అంబేద్కర్ అమెరికా వదిలేసి కరెక్ట్గా వంద ఐదు సంవత్సరాలు అవుతుంది అమెరికాలో మూడు సంవత్సరాలు చదువుకొని ఆయన అంబేద్కర్ అమెరికా వదిలేసి లండన్ పోయి అక్కడ కూడా వదిలేసి భారతదేశానికి వచ్చి భారతదేశంలో ఉద్యమాలు స్టార్ట్ చేసి వంద ఐదు సంవత్సరాలు వంద ఆరు సంవత్సరాలు అవుతుంది పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో ఆయన అక్కడి నుంచి వచ్చేసిన ఇవాళ మనం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడులో ఉన్నాం అంబేద్కర్ అమెరికా వదిలేసిన వంద సంవత్సరాల తర్వాత ఇవాళ అక్కడ వెయ్యి మంది అంబేద్కర్లు తలెత్తుకొని నిలబడి ఉన్నారు మీకు చాలామందికి ఆ సంగతులు తెలుసు వెయ్యి మంది అంబేద్కర్లు కాదు అంబేద్కర్ ప్లకార్డ్స్ పట్టుకొని అంబేద్కర్ ఫోటోలు పట్టుకొని అంబేద్కర్ విగ్రహాలు పెట్టుకొని వాళ్ళ అక్కడ అంబేద్కర్ మాకు ఆదర్శమని సగం ప్రపంచం చెప్తుంది అమెరికా మొత్తం చెప్తుంది సరే నేను ఈ లెక్చర్లో మొత్తం చదువుదాం అనుకున్నాను నేను నిజానికి కానీ ఎక్కువ టైం పడుతుంది నేను సారాంశం చెప్పి ఈ లెక్చర్ చిత్తు పది డ్రాఫ్ట్ కాపీ ఉంది అది ఇస్తాను మీకు సో ఇటువంటి కాంటెక్స్ట్లో అది అంబేద్కర్ అమెరికాలో వేయండొచ్చు లండన్లో వేయండొచ్చు ఆస్ట్రేలియాలో వేయండొచ్చు న్యూజిలాండ్లో వేయండొచ్చు ఆఫ్రికాలో వేయండొచ్చు ఏషియాలో వేయండొచ్చు మొత్తం ఆరు ఖండాలు ఉంటే ఐదు ఖండాలలో మానవ సంచారం ఉంది లేదా మనుషులు జీవిస్తున్నారు సమాజాలు ఉన్నాయి పట్టణాలు ఉన్నాయి నగరాలు ఉన్నాయి విశ్వవిద్యాలయాలు ఉన్నాయి ఈ ఐదు ఖండాలలో ఉన్న ఒకే ఒక్క మనిషి రూపం ఏంటిది ఈ విగ్రహం ఏంటిది అంటే అది డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఇంకా అబ్రహం లింకన్ లేదు ఈ ఐదు ఐదు ఖండాలలో లేదా ప్లేటోది లేదు అరిస్టాటిల్ది లేదు సరే నెహ్రూది లేదు లేకపోతే లెనిన్ది లేదు మార్క్స్ లేదు చాలా చోట్ల కానీ అంబేద్కర్ ఉంది లెనిన్ది మార్క్స్ ఉన్నా కూడా ఇవాళ అది చర్చలో లేదు అది వెనక్కి వెళ్ళిపోయి అంబేద్కర్ ముందటికి వస్తున్నాడు అది ఎట్లా అనేదే ఈ ఇవాళ నేను ఈ లెక్చర్లో చెప్పదలుచుకున్నాను ఈ లెక్చర్లో చెప్పదలుచుకున్నప్పుడు ఏం పేరు పెడతారు దానికని అడిగాడు ఆయన మా మిత్రుడు నేను అంబేద్కర్ విశ్వగురు అని అన్నాను 
మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఫోన్ చేసి ఇది సంస్కృతం లాగా ఉంది హిందుత్వ లాగా ఉంది అంటే నేను చెప్పాను బుద్ధుడు మొదటి విశ్వగురు ఇవాళ ఆ వేషం వేసుకొని నేనే విశ్వగురుని అని ఎవడన్నా చెప్పుకుంటే ఎవడు నమ్మడు ప్రపంచంలో ఎవడైనా గురువు అంటే ఎవడంటే ఎవడైతే ప్రభావితం చేస్తున్నాడో వాడు గురువు అవుతాడు ఆయన గురువు అవుతాడు ఇవాళ ప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేస్తున్న ఒకే ఒక్క మనిషి ఒకే ఒక్క ఆలోచన ఒకే ఒక్క సిద్ధాంతం డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కాబట్టి ఆయనే అసలైన విశ్వగురువు అని చెప్పి అయినా నేను నిర్వాహకుల అభ్యంతరాన్ని నేను మన్నించాలి కాబట్టి నేను నేను గమనించాలి కాబట్టి ఈ లెక్చర్ పేరు నేను విశ్వ వైతాళికుడు అని పెట్టాను వైతాళి వైతాళికుడు కూడా సంస్కృత పదమే మా మేడం ఉన్నారు తెలుగు మేడం ఇక్కడ వైతాళికుడు అంటే శబ్దాలు చే చేసి లేపేవాడు భజన డ్రమ్స్ కొట్టి నిద్ర లేపేటువంటి వాడు ఇందాక సార్ చెప్పారు మూడు వందల మందితోటి ఈ ట్రస్ట్ ముప్పై సంవత్సరాలుగా అట్లాగే నడుస్తుంది ఎవరు నిద్ర లేవట్లే చదువుకున్న వాడు నిద్ర లేవట్లే ఉద్యోగం చేస్తున్న వాళ్ళు నిద్ర లేవట్లే దళితులు అని చెప్పుకుంటూ వాళ్ళు అసలే నిద్ర లేవట్లే ఒక రూపాయి కూడా ఇవ్వట్లే ప్రపంచంలో చాలామంది దళితులు అట్లా నిద్ర నటిస్తూనే ఉన్నారు లేదా చాలామంది మిగతా వాళ్ళు కూడా అట్లే ఉన్నారు నల్లవాళ్ళు ఉన్నారు మహిళలు ఉన్నారు ఇట్లా ప్రపంచంలో ఎవరైతే నిద్రాణమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నారో వాళ్లకు మెలకువ కలిగించి జ్ఞానం కలిగించి వాళ్ళను దిశానిర్దేశం చేసేటువంటి వాళ్ళని వైతాళికులు అనేటువంటి పేరుతోటి పిలుస్తుంటారు అట్లా ఇవాళ ప్రపంచం మొత్తంలో ఎవరైనా వైతాళికులు ఉన్నారని అంటే డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఒకటే ఒకరే అనేటువంటి దాంతో ఈ లెక్చర్ని నేను మొదలు పెడుతున్నాను మిత్రులారా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారిని ఈ ప్రపంచానికి ఒక ఉద్యమకారుడిగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి ఇందాక సార్ ఒక మాట అన్నారు దళితులు కాదు ఒక నాన్ దళిత్ సుందరరావు గారు మూడు లక్షల రూపాయలు ఇచ్చారు సార్ ఇప్పుడు సాహూజీ మహారాజ్ గురించి మనం విన్నాం సాహూజీ మహారాజ్ దళితుడు కాదు ఆయన శివాజీ మహారాజ్ వారసు ఆయన ఒక రాజు ఆ రాజు మొట్టమొదటిసారిగా అమెరికా నుంచి వచ్చి బొంబాయిలో ఇందాక వారు చెప్పారు ఒక ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి కాంచినటువంటి విశ్వవిద్యాలయంలో లా కాలేజీ ప్రిన్సిపల్గా చేరినారు ఆయన అడ్వకేట్ ఆయన ఆయన ఆ ఒప్పందం ప్రకారం ఆయనకి బరోడా మహారాజు ఫీజు కట్టాడు ఫెలోషిప్ ఇచ్చాడు అమెరికా పంపించాడు అక్కడ ఉన్న కండిషన్ ఏమిటి అంటే తిరిగి వచ్చిన తర్వాత అమెరికా వచ్చిన తిరిగి వచ్చిన తర్వాత పది సంవత్సరాల పాటు ఆయన కొలువులో పనిచేయాలైన అది మామూలుగా కాదు డిఫెన్స్ ఎక్స్పర్ట్గా పనిచేయాలి ఆయన పోయినాడు ఒక్క డిగ్రీకి ఫెలోషిప్ ఇస్తే రెండు డిగ్రీలు చేసినాడు ఆయన రెండు డిగ్రీలు చేసి మనసు చంపుకోలేక అక్కడ నుంచి మళ్ళీ మూడో డిగ్రీకి లండన్ పోయినాడు లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్లో పోయినాడు సరే అదంతా నేను దీనిలో డిస్కస్ చేశాను సో ఆయన బరోడా రాజు దగ్గరికి పోయినాడు మళ్ళా పోయి ఉద్యోగంలో చేరాడు అక్కడ అత్యంత హేయమైనటువంటి కుల వివక్షని అనుభవించినాడు మూడు సంవత్సరాల పాటు అమెరికాలో స్వేచ్ఛగా ఉన్నటువంటి అంబేద్కర్కి ఆ మూడు రోజులు బతకడం అనేది కష్టమైంది భారతదేశంలో చివరికి దాన్ని వదిలేసి వచ్చి లా ప్రాక్టీస్ చేద్దాం అనుకున్నాడు లాలో కూడా అదే వివక్ష ఎదురైంది దానికి క్లయింట్లు ఎవడు రాడు వచ్చినా కూడా చాలా రకాలైనటువంటి ఇదిని గమనించి ఆయన టీచింగ్ ఉద్యోగంలోకి చేరినాడు ఆ టీచింగ్లోకి పోయిన తర్వాత అక్కడ కాలేజీ ప్రిన్సిపల్గా ఉన్నటువంటి కాలంలో ఏ గైక్వాడ్ అయితే ఈయన అంబేద్కర్కి పంప అక్కడికి పంపించినాడో ఆ గైక్వాడు ఈ సాహూజీ మహారాజ్కి అరే మీ దగ్గర ఒక అంబేద్కర్ అనే ఒక గొప్ప మేధావి ఉన్నాడు ఆయన కొలంబియాలో చదువుకున్నాడు ఆయన లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్లో చదువుకున్నాడు ఎకనామిక్స్లో చదువుకున్నాడు ఆయన గ్రెయిన్ స్కాలర్ గ్రెయిన్లో లా గ్రాడ్యుయేట్ గ్రెయిన్ అనేది ప్రపంచంలో చాలా ఐదు వందల సంవత్సరాల నుంచి వారికి తెలుసు లా ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే గ్రెయిన్ సర్టిఫికెట్ ఉండాలి అటువంటి కాలేజీలో చదువుకున్నాడు గ్రేస్ గ్రేసిన్లో ఆయన ఒక విద్వత్తు ఒక గొప్ప జ్ఞానవంతుడు ఇరవై మూడు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల పిల్లగాడు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల లోపు గొప్ప జ్ఞానవంతుడు అని పదే పదే ఆ గైక్వాడు ఈ రాజుకు కలిసినప్పుడు అలా చెప్తున్నాడు సాహూజీ మహారాజ్కి సాహూజీ మహారాజ్ గారి దగ్గర ఒక ఆయనని ఈ సాహూజీ మహారాజ్ని ఇప్పుడు ఫాదర్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్స్ అని అంటున్నారు ఇండియాలో ఫాదర్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ఎవరంటే సాహూజీ మహారాజ్ అట్లాగే ఆయనని 
గాడ్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్స్ అని కూడా రాస్తున్నారు ఈ మధ్య కాలంలో అంటే రిజర్వేషన్లను సృష్టించినటువంటి దేవుడు ఈ రిజర్వేషన్లు సృష్టించినటువంటి దేవుడికి జ్ఞానోదయం చేసిన వాళ్ళు ఎవరు అంటే డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఈ దేవుడికి జ్ఞానోదయం చేసినటువంటి లేదా దేవుడిని సృష్టించినటువంటి మనిషి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఈ సాహుజీ మహారాజు వన్ నాట్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఇవాళకి నూట నాలుగు సంవత్సరాల కింద పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో అంబేద్కర్ గారిని ఒక గుర్రబ్బగ్గి పంపించి బొంబాయికి ఆయన అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి ఆయన వస్తున్నాడని చెప్పి ఒక ఇరవై వేల మందితోటి వాళ్ళ ఊరిలో ఒక సభ ఏర్పాటు చేస్తారు ఆ కాలంలో సభ ఎవరైతే వాళ్ళ లింగయ్య గారు ఇక్కడ సభ అధ్యక్షులుగా ఉన్నారు ఆ కాలంలో ఎవరు వచ్చి మాట్లాడితే వాళ్ళే సభ అధ్యక్షులుగా ఉండేవారు సో అట్లా అంబేద్కర్ గారిని సభ అధ్యక్షుడిగా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే ఒక మాట అంటాడు ఒక అది నేను తెలుగులో చదువుతాను అంబేద్కర్ గారిలో మీరు ఒక రక్షకుడిని పొందారు యు హ్యావ్ ఫౌండ్ యువర్ యువర్ సేవియర్ ఇన్ అంబేద్కర్ ఇంగ్లీష్లో చదువుతాను i am confident that he will break your shackles not only that a time will come not only that a time will come so whispers my conscience that he will shine as front rank leader of all india fame all india in fame and appeal ambedkar garu lo meer oka goppa rakshakunni pondaru aina mee sankhyalanu tencheyagalane na namakam naakundi అంతేకాదు పేరు ప్రఖ్యాతులలో ఆయన భారతదేశపు అగ్రగామి నాయకుడిగా వెలుగొందే సమయం వస్తుందని నా అంతరాత్మ చెబుతోంది అని ఆయన ఆ రోజు ఆ సభలో చెప్పాడు అంటే నిజంగా ఒక ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఇరవై మూడో సంవత్సరాల వ్యక్తిని ఒక మహారాజు అది అస్పృశ్యుణ్ణి ఒక మహారాజు ఫస్ట్ మీటింగ్లోనే ఈ మాట చెప్పడం అనేటువంటిది మనకు కాకతాళీయంగా అనిపిస్తుంది కానీ ఇవాళ అంబేద్కర్ ఒక్క మహారులకు ఒక్క మరాఠీలకు ఒక్క మహారాష్ట్రులకు కాదు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక్క వాళ్ళకే కాదు ప్రపంచం మొత్తానికి కూడా దిక్సూచిగా ఉండేటువంటి ఒక షైనింగ్ స్టార్ అయ్యి ఉన్నాడు ఈ మధ్యలోనే ఈ ఈ సభ జరిగి వంద సంవత్సరాలు అయిపోయిన సందర్భంగా ఆ గ్రామానికి వెళ్ళి అక్కడ అప్పుడు అంబేద్కర్ను విన్నటువంటి వాళ్ళతో ఒక రిపోర్ట్ బ్యూటిఫుల్ రిపోర్ట్ని వైర్ అనేటువంటి పత్రిక ప్రచురించి అంబేద్కర్ ఫస్ట్ బహిరంగ సభలో మాట్లాడు అంటే అంబేద్కర్కు ఇంత ప్రభ ఉంటుంది అంటే ఇంత వెలుగు ఉంటుంది అంబేద్కర్లో తేజస్ ఉంటుంది అనే సంగతి మొదలు కని కనిపెట్టినటువంటి వ్యక్తి వ్యక్తులు ఇద్దరు కూడా మహారాజులు ఆ ఇద్దరు కూడా దళితులు కాదనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మీ దృష్టికి తేవాలి ఆ రోజు అంబేద్కర్ గారిని తోలుకొచ్చింది అంటే అక్కడికి వెళ్ళి గుర్రబ్బగిలో వెళ్ళి దొలికి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి దత్తోబా పవార్ అని ఆయన మరాఠీ కవి రచయిత ఆయనను పంపించినాడు ఈ మహారాజు పోయి మీరు ఆయన తీసుకురండి అని ఆయన కూడా ఆ సంఘటన అంతా ఒక సందర్భంగా రాసినాడు అంటే ఇక్కడ ఈ ఈ రాజు ఆయన మాటలని మామూలుగా యథాలాపంగా అని ఉండవచ్చు కానీ ఇప్పుడు ఆ సభలో ఉన్న ఇరవై వేల మందికి కాదు వాళ్ళ ప్రపంచం మొత్తంగా ఉన్నటువంటి కోట్లాది మందికి అంబేద్కర్ ఒక కొత్త రూపాన్ని కొత్త దృక్ దృక్పథాన్ని సూచిస్తున్నాడు కాబట్టి అమెరికాలో ఉన్నటువంటి అంబేద్కర్ ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్ ఇవ ఈ మధ్య కాలంలో చాలా పాపులర్గా వినబడుతుంది అంబేద్కర్ ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్ వాళ్ళు కొన్ని వేల మిలియన్ల డబ్బును సేకరిస్తున్నారు సేకరించి ఒక పదమూడు ఎకరాల స్థలంలో ఒక అంబేద్కర్ జ్ఞానభూమిని మన వాషింగ్టన్ దగ్గర నిర్మిస్తున్నారు దాంట్లో రీసెంట్గా వాళ్ళు వైట్ హౌస్ దగ్గరలో ఉండే చోట దాంట్లో రీసెంట్గా అమెరికాలోనే ఎత్తైనటువంటి విగ్రహాన్ని వాళ్ళు అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించారు ఆ స్థలములో కేవలం అంబేద్కర్ గారి విగ్రహమే కాకుండా బుద్ధుడి బోధనలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు అదేవిధంగా అశోకుడికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞాపికలు ఇట్లా ఒక కొత్త జ్ఞానభూమి అని దానికి పేరు పెట్టి అక్కడ ఒక ఒక గొ ఒక గొప్ప ప్లేస్ని వాళ్ళు కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు దానిలో సఫలం అవుతున్నారు విజయవంతం అవుతున్నారు సరే ఈ నేను కూడా వెళ్ళాను ఈ ఈ వాషింగ్టన్కి ఆ న్యూయార్క్కి మధ్యలో ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్ వస్తోంది ఆ న్యూయార్క్కు ఉండేటువంటి ఆ న్యూయార్క్ పక్కన ఉన్నటువంటి నదిలో నది ఒడ్డున మనకి స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ అని కనబడుతుంటుంది 
దాన్ని స్వేచ్ఛా ప్రతిమ అని అంటున్నాం మనం అంటే అమెరికాకు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఆ స్వేచ్ఛా ప్రతిమని పంద పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరులో నెలకొల్పినారు దాని కింద ఆ స్వేచ్ఛా ప్రతిమ మనకు న్యూయార్క్ న్యూజెర్సీ మధ్యలో మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది హడ్సన్ రివర్లో ఉంటుంది దాని దగ్గరికి వెళ్ళి చూసినప్పుడు దాని కింద ఏముంటుంది అని అంటే లిబర్టీ ఎన్లైటనింగ్ ద వరల్డ్ అంటే ఈ ప్రపంచాన్ని ప్రపంచానికి స్వేచ్ఛతోనే జ్ఞానోదయం అవుతుంది లేదా స్వేచ్ఛ ప్రపంచానికి జ్ఞానబోధ చేస్తుంది లిబర్టీ అనేది ఎన్లైటనింగ్ ద వరల్డ్ వరల్డ్ అనేటువంటి భావన చెప్తుంది అంటే నిజానికి అప్పటికి ఎయిటీన్త్ సెంచురీ అంటే నైన్టీన్త్ సెంచురీ బిగినింగ్లో అది చాలా గొప్ప మాట స్వేచ్ఛ అనేది గొప్ప పదం ఎందుకంటే సామ్రాజ్యవాద శక్తుల దేనిలో వస వలసవాదంలో ఉండి స్వేచ్ఛ లేకుండా ప్రపంచమంతా స్వేచ్ఛ పోరాటాలు జరుగుతున్నటువంటి కాలం అటువంటి దాన్ని ఆవిష్కరించడం కోసం వాళ్ళు స్వేచ్ఛా ప్రతిమను పెట్టుకున్నారు అది స్వేచ్ఛకి ఒక చిహ్నం అమెరికా అని చెప్పినారు కాబట్టి కానీ అంబేద్కర్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు పెట్టినటువంటి ఆ స్టాచ్యూ దగ్గర కింద దాన్ని స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ అంటున్నారు అక్కడేమో స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అది ఇక్కడేమో స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ అని అంటున్నారు ఈ స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ అని ఎందుకు పెట్టినారు అని అంటే అంటే అక్కడ ఎట్లాగైతే లిబర్టీ ఎన్లైటనింగ్ ద వరల్డ్ అనుకున్నారో కేవలం స్వేచ్ఛ ఉంటే సరిపోదు సమానత్వం లేని స్వేచ్ఛ ఒక బానిసత్వంతో సమానమని చెప్పినాడు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కాబట్టి స్వేచ్ఛ కంటే సమానత్వం ముఖ్యమని చెప్పినాడు కాబట్టి వాళ్ళ అమెరికాలో స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ అనేటువంటి పేరుతోటి ఒక కొత్త వేదికని ఆ సెంటర్ అక్కడ తయారు చేస్తుంది దానికి వాళ్ళు ఏం రాసుకున్నారంటే లిబర్టీ కెనాట్ బి డైవర్స్డ్ ఫ్రమ్ ఈక్వాలిటీ ఈక్వాలిటీ కెనాట్ బి డైవర్స్డ్ ఫ్రమ్ లివ లిబర్టీ వితౌట్ ఈక్వాలిటీ లిబర్టీ వుడ్ బి లిబర్టీ వుడ్ ప్రొడ్యూస్ ద సుప్రిమసీ ఆఫ్ ఫ్యూ ఓవర్ ద మినీ అమెరికా మొత్తం స్వేచ్ఛనే సర్వ ఉత్కృష్టమైనటువంటి విలువ అని చెప్పిన భూమిలో అంబేద్కర్ ఏం చెప్పినాడంటే స్వేచ్ఛ లేకుండా సమానత్వం లేని స్వేచ్ఛ ఒక పనికి మాలిన ఆధిపత్యంతో సమానము ఒక కొందరి మీద మిగతా వాళ్ళు అది మానవులలో స్త్రీల మీద పురుషుల ఆధిపత్యమైన మిగతా కులాల ఆధిపత్యమైన వర్గాల ఆధిపత్యమైన జాతుల ఆధిపత్యమైన రంగుల ఆధిపత్యమైన తెగల ఆధిపత్యమైన ఆ మనిషికి సమానత్వ భావన లేకుండా నువ్వు ఫ్రీ భారతదేశంలో మనం చూస్తున్నాం మిత్రులరా డెబ్బై సంవత్సరాలుగా మనం ఫ్రీ ఇండియా అని చెప్తున్నాం స్వతంత్ర భారతదేశం అని చెప్పుకుంటున్నాం మరిచిపోతామో అని ప్రతి ఏడాది రెండు సార్లు ఒకసారో మనం జాతీయ ఉత్సవాలు చేసుకుంటున్నాం కానీ సమానత్వం లేదు సమానత్వం లేనప్పుడు స్వేచ్ఛకు విలువ లేదు అనేటువంటిది అంబేద్కర్ గారు చెప్పినటువంటి ఒక ప్రధానమైనటువంటి సిద్ధాంతాలలో ఒకటి ఆయన ఇంకోటి ఏం చెప్పారంటే సమానత్వం లే లేని స్వేచ్ఛ అనేక మంది మీద అంటే మెజారిటీ మైనారిటీ మీద మెజారిటీ ప్రజల మీద మైనారిటీ మైనారిటీ అంటే మతం కాదు తక్కువ సంఖ్యలో ఉండేటువంటి ఆధిపత్య శక్తుల ఆధిపత్యానికి దారితీస్తుంది ఇది ఎప్పుడు చెప్పాడు ఆయన డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల కింద భారత రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించుకుంటున్నప్పుడు పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో నవంబర్ ఇరవై ఐదున భారత రాజ్యాంగానికి సమర్పిస్తున్న టైంలో ఈ మాట చెప్పాడు చెప్పి ఏం చెప్పాడు ఇది నిజంగా కూడా మనం అందరం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఆరు నుంచి అంటే నూతన రాజ్యాంగం ద్వారా మనం వైరుధ్యాల జీవనంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం వే ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు డైవర్సిఫైడ్ లైఫ్ డైవర్స్ లైఫ్ ఆఫ్ డైవర్సిటీస్ ప్రవేశిస్తున్నాం మనం రాజకీయంగా సమానత్వాన్ని సాధిస్తున్నాం భారత రాజ్యాంగం మనకు ఇచ్చింది ఏమిటంటే రాజకీయ సమానత్వం పొలిటికల్ ఈక్వాలిటీ ఎందుకంటే వన్ మ్యాన్ వన్ ఓట్ వన్ వాల్యూ అని చెప్పినారు కాబట్టి అది కూడా అంబేద్కర్ చెప్పినాడు కాబట్టి కానీ సామాజిక ఆర్థిక రంగాల్లో అసమానత అలాగే ఉంటుంది సామాజిక ఆర్థిక రంగాల్లో అదే అసమానత భవిష్యత్తులో కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది రాజకీయాల్లో ఒక మనిషికి ఒక ఓటు ఒక ఓటుకు ఒక విలువ అనేటువంటి సూత్రాన్ని పాటిస్తాం కానీ మన సామాజిక ఆర్థిక నిర్మితి మూలంగా ఒక మనిషికి ఒకే విలువ ఇవ్వడానికి నిరాకరిస్త నిరాకరిస్తున్నాం ఎంతకాలం మనం ఇలాంటి వైరుధ్యాల మధ్య బతుకుదాం ఎంతకాలం సామాజిక ఆర్థిక రంగాల్లో సమానత్వాన్ని నిరాకరిస్తూ గడుపుదాం సుదీర్ఘకాలం మనం ఇలాగే సమానత్వాన్ని నిరాకరిస్తూ పోతే మనం ప్రజాస్వామ్యాన్ని ప్రమాదంలోకి నెట్టేసిన వాళ్ళం అవుతాము మనం సాధ్యమైనంత త్వరగా ఈ వైరుధ్యాలను రూపుమాపకపోతే మనం ఎంతో కష్టపడి నిర్మించుకున్న ఈ శాసన వ్యవస్థ ఈ ఈ శాసన వ్యవస్థ అది నిర్మించినటువంటి రాజకీయ ప్రజాస్వామ్య సౌధాన్ని అసమానతలతో కునా కునారెల్లుతున్నటువంటి ప్రజలు ఏదో ఒకరోజు ఉప్పగూల్చుతారు అని అంబేద్కర్ ఈ రాజ్యాంగాన్ని 
పార్లమెంటుకు మొత్తం ఉన్నత సభకి ఇందాక శ్రీధర్ గారు నాతోటి ఈ విషయాన్ని గుర్తు చేశారు ఇందాక ఆ రోజు లాస్ట్ స్పీచ్ ఆఫ్ అంబేద్కర్ యాజ్ ఎ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ చైర్మన్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈ వాన్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ మీరు పొలిటికల్ అండ్ యూనో ఎకనామిక్ ఈక్వాలిటీని కనుక సాధించకపోతే ఏ శక్తులైతే ఈ ఈక్వాలిటీకి బలైపోతుంటారో వాళ్ళు దీన్ని కుప్పగొలుస్తారు మీరు నిర్మిస్తున్నటువంటి ఈ వ్యవస్థను కుప్పగొలుస్తారు అనేటువంటి మాట హెచ్చరికలాగా ఆ రాజ్యాంగ సభకు చెప్పాడు దురదృష్టవశాత్తు ఆ రాజ్యాంగ సభ విన్నదో లేదో లేదా ఈ డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల్లో అయితే దాన్ని ఎవడు కూడా చెవినబెట్టినటువంటి పరిస్థితి లేదు కానీ ఇదే మాటల్ని ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి పీడిత వర్గాలకు సంబంధించిన చైతన్యం కలిగిస్తున్నటువంటి అన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వింటున్నాయి ఇప్పుడు ఈ అన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో మీకు అందరికీ తెలుసు వాట్సాప్లో రోజు వస్తున్నాయి అంబేద్కర్ చదువుకున్నది కొలంబియా యూనివర్సిటీ కొలంబియా యూనివర్సిటీ రెండు వందల యాభై సంవత్సరాలు అయిన సందర్భంగా ఒక అరవై మంది ఈ రెండు వందల యాభై ఏళ్లలో వాళ్ళ దగ్గర చదువుకున్న గొప్పవాళ్ళు ఎవరు అని చెప్పి ఒక రీసెర్చ్ సెంటర్ని ఏర్పాటు చేసి మొత్తం వాళ్ళ ప్రభావం ఏమిటి ఏం చేసినారని వెతికితే దానిలో అంబేద్కర్ ఒక మొత్తం దక్షిణాసి ఏషియా మొత్తం నుంచి అంబేద్కర్ ఒకటే దానిలోకి వచ్చినాడు ఈ అంబేద్కర్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఈ అంబేద్కర్ని ఏ సిరీస్లో పెట్టారు ఎట్లా గుర్తించినారంటే కొలంబియన్స్ అహెడ్ ఆఫ్ అంటే ఆయన 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 ఎట్లా గుర్తించారంటే కొలంబియన్ అహెడ్ ఆఫ్ హిజ్ టైమ్స్ అంటే ఆయన తన కాలానికంటే ముందుగా ఆలోచించినటువంటి మనం ఇవాళ ప్రభుత్వం గురించో మన అవసరాల గురించో ఇవాళ ఆలోచిస్తాం సమస్య వచ్చినప్పుడు ఆలోచిస్తాం కానీ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే అంబేద్కర్ తన గురించి తన సమస్య తన కాలం గురించి ఆలోచించలేదు ఈ కాలం కంటే ముందు చూపుతో ఒక వందేండ్ల ముందు ఏం జరుగుతుందో ఆలోచించినాడు అనే దాంతో ఆయనను కొలంబియన్ అహెడ్ ఆఫ్ హిజ్ టైమ్స్ అనేటువంటి దాని కింద ఆ సిరీస్ కింద ఆయన ఇది చేశారు చేసి నైంటీ ఫైవ్లో ఆయన విగ్రహాన్ని పెట్టాడు పెట్టి దాని కింద చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్ మీరు ఎక్కడ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మీ అందరూ కూడా చాలామంది యువకులు కనబడుతూ ఉన్నారు మీరు వెళ్ళి చూడండి ఈ దేశంలో విగ్రహాల కింద అంబేద్కర్కి ఏం పేరు రాస్తారు ఈ దేశంలో అంబేద్కర్ విగ్రహాలని ఏ కూడలిలో పెడతారు అంబేద్కర్ చూపుడు వెళ్ళి ఎటు చూపిస్తుంటుంది అంబేద్కర్ విగ్రహాలని సినిమాలలో ఏ సందర్భంగా చూపిస్తారు దాని కింద ఏం రాస్తారు నేను మీరు చూడండి ఒక పది విగ్రహాలు తిరిగి చూడండి హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి పాత విగ్రహం నుంచి ఒక దళిత్ లీడర్ అని చెప్తారు హరిజన నాయకుడు అని చెప్తారు లేదా పీడిత ప్రజల ఇదే అని చెప్తారు కానీ వాళ్ళు ఏం రాశారు తెలుసా మీరు ఎవరైనా అమెరికా పోవాల్సినటువంటి అవకాశం మీకు వస్తే ఎట్లాగైతే ఎవడైనా ఆంధ్రప్రదేశ్కి వస్తే తిరుపతికి పోతాడో అట్లా అమెరికా పోయే అవకాశం మీకు వస్తే కొలంబియా యూనివర్సిటీకి పోండి మీకు అక్కడ దేవుడు కనిపిస్తాడు నేను చెప్పట్లే దేవుడు కనిపిస్తాడు అని వాళ్ళు అక్కడ రాసింది ఏమిటని అంటే ఫౌండింగ్ ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఇండియా అని రాసినారు ఆయన విగ్రహం కింద ఆయన విగ్రహం కింద లేబుల్ ఉంటుంది కదా ఆ లే ప్లాంక్ ఉంటుంది కదా ఆ ప్లాంక్ మీద ఫౌండింగ్ ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఇండియా అంటే ఏమన్నట్టు భారత జాతి పిత లేదు ఇంకా ఏమన్నట్టు ఆధునిక భారత ప్రదాత ఫౌండింగ్ ఫాదర్ అంటే జాతి పితకే పిత అంతే కదా ఫౌండింగ్ ఫాదర్ ఆయననే మొదటి మొదటి ఫాదర్ ఇవాళ భారతదేశంలో జాతి పిత అంటే ఎవరు అంటే ఆ జాతితో సంబంధం లేదు భారత జాతితో ఆయనకి ఆయన పిత ఉన్నావు కదా మనకు తెలియదు కానీ కొలంబియా లాంటి మూడు వందల సంవత్సరాల కింద ఏర్పడ్డ యూనివర్సిటీ అంబేద్కర్ను ఒక గొప్ప విద్యార్థిగా గౌరవించినటువంటి యూనివర్సిటీ ఈయన ఊరికైనా రాయలేదు ఎందుకు ఫౌండింగ్ ఫాదరో ఇప్పుడు ఆ యూనివర్సిటీ రీసెర్చ్లు చేస్తుంది అక్కడ ఒక స్పెషల్ సెల్ పెట్టింది స్పెషల్ సెంటర్ పెట్టింది ఇవాళ అన్హిలేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ అనేది వాళ్ళకు పార్టీ గ్రంథం మన భారతదేశంలో ఏ యూనివర్సిటీ కూడా నాకు తెలిసి ఇప్పటి వరకు అన్హిలేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ని ఒక పార్టీ గ్రంథం లాగా పెట్టలేదు ఆయన చేస్తున్నటువంటి పరిశోధనలకు ఒక సపరేట్ ఇదిని చేసి ఫెలోషిప్లు ఇచ్చి అక్కడ దాని మీద పరిశోధనలు ఎంకరేజ్ చేస్తుంది ఇది ఒకటి ఎక్కువసేపు మాట్లాడితే మాట్లాడకుండా చదువుకుంటూ పోతే తొందరగా వద్దాం అనుకుంటున్నా కొలంబియా యూనివర్సిటీ అక్కడితో రాలేదు అంబేద్కర్ జీవితం రచనలు సిద్ధాంతాలు ఇప్పుడు ఆ విశ్వవిద్యాలయం పాఠ్య పుస్తకాల్లో భాగమైపోయాయి అంతేకాకుండా అక్కడి పరిశోధనలో ప్రధాన అంశంగా మారిపోయారు అంబేద్కర్ ఒక విద్యార్థి తాను పాఠాలు చదివి నేర్చుకున్న విశ్వవిద్యాలయంలో 
ఒక ప్రధాన పాఠ్యాంశంగా పరిశోధనాంశంగా మారడం అసలు అరుదైనటువంటి విషయం అంబేద్కర్ కొలంబియా విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఎంఏ చాలామంది కొత్త ఉన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నా ఎంఏ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీన్లో చదువుకున్నాడు పిహెచ్డి నైన్టీన్ సిక్స్టీన్లోనే కంప్లీట్ చేసుకున్నాడు తీసి సబ్మిట్ చేసినాడు తర్వాత అవార్డు అయింది అదేవిధంగా ఒక్క అంబేద్కర్ ఆ యూనివర్సిటీలోనే కాదు ఇప్పుడు బ్రాండిస్ అనే యూనివర్సిటీలో అంబేద్కర్ బోస్టన్లో ఉంటుంది అంబేద్కర్ పీఠం ఉంది అక్కడ అంబేద్కర్ విగ్రహం ఉంది కాలిఫోర్నియాలో డేవిస్ అనే సిటీలో ఉంది ఇలినాయిస్లో షికాగో అనే సిటీలో ఉంది ఇట్లా అంబేద్కర్ విగ్రహాలు ఇవాళ వాషింగ్టన్ విగ్రహాల కంటే ఆ దేశాన్ని విముక్తి చేసినటువంటి వ్యక్తి విగ్రహాల కంటే అంబేద్కర్ విగ్రహాలు వస్తున్నాయి ఎందుకు నేను తర్వాత చెప్తాను అలాగే అంబేద్కర్ అక్కడ నుంచి లండన్ పోయినాడు లండన్లో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో ఎంఎస్సి అని అంటారు ఆర్థిక శాస్త్రంలో హయ్యెస్ట్ డిగ్రీ అప్పటికీ ఆ హయ్యెస్ట్ డిగ్రీ చేసినటువంటి మొదటి ఏషియన్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ మీరు అది కూడా గమనించండి అట్లాగే అమెరికాలో హయ్యెస్ట్ డిగ్రీ చేసిన మొదటి భారతీయుడు కూడా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సో అట్లా లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్లో ఆయన చదువుకున్నాడు లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ మన దగ్గర యూనివర్సిటీలకు పేర్లు పెట్టడానికంటే చాలామంది అక్కడ ఒక ప్రత్యేక పీఠాన్ని పెట్టి ఆయనని ఆయన విగ్రహాన్ని పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులోనే ఆవిష్కరించింది సరే ఇవన్నీ మీకు దొరుకుతాయి దాని కింద ఏం రాశారు నా ఉద్దేశం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దాని కింద దళిత్ లీడర్ ఇట్లా ఇట్లాంటి ఈ చెత్త రాయలేదు అక్కడ ఐఎమ్ సారీ ఆయనను కుదించడం కోసం భారతదేశంలో ఆయన జాతిపిత అంటే మిగతా సగం మంది అగ్రవర్ణాలు ఆత్మహత్య చేసుకుంటారు సో ఇవన్నీ గమనించి కానీ అక్కడ లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్లో ఆయన స్టాచ్యూ కింద నేను ఉట్టి అయ్యే పక్కన మీరు గూగుల్ చేస్తే కూడా ఆయన కింద ఏం రాసినారో కూడా కనబడుతుంది దానిలో ఇండియన్ క్రుసేడర్ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ ఇండియన్ క్రుసేడర్ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ అంటే సామాజిక న్యాయానికి భారతీయ పోరాట యోధుడు అని రాసు మనం అంబేద్కర్ని ఎప్పుడన్నా దళితుడు అన్నంత అవలీలగా యోధుడు అనగలుగుతామా కానీ లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ ఆయన యోధుడు అని చెప్పింది ఎందుకు యోధుడు అంటే ఆయన జీవితాంతం సామాజిక న్యాయం కోసం పోరాడినాడు నేను ఇందాక చెప్తున్నా గ్రేస్ ఇన్ అనేటువంటి కాలేజ్ ఆయన లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్లో ఎందుకంటే ఆయనకు టెన్షన్ ఏమైందంటే ఆయన మూడేళ్లలో ఈ భూమి చుట్టి రమ్మన్నాడు ఆయనకు డబ్బులు ఇచ్చిన ఆయన మీరు జ్ఞానం అంతా సంపాదించుకొని త్రీ ఇయర్స్లో మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి నా కొలులో పంజా ఆయన ఫటాఫట్ ఎంఏ చేసినాడు పిహెచ్డి చేసేసినాడు ఆయనకు మైండ్లో ఏముందంటే లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ పోవాలి అక్కడికి వచ్చినాడు అక్కడ ఎంఎస్ చేసినాడు ఆయనకు పక్కనే ఆ లా అంటే ప్రపంచం మొత్తంలో మొదటి ఒక ఒక టవర్ లా టవర్ అక్కడ బ్యారెట్ లా బ్యారిస్ రఫ్ లా బ్యారెట్ లా అయితే నీకు ఈ రవి అస్తమించని ఏ సామ్రాజ్యంలో ఉన్న ఏ దేశంలో అయినా సరే డైరెక్ట్గా కోర్ట్ హాల్లోకి పోయి నేను దీన్ని వాదించదలుచుకున్నా అని చెప్పొచ్చు రిజిస్ట్రేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఏం సంబంధం లేకుండా అవి అంత గొప్ప యూనివర్సిటీ సరే ఆయన మళ్ళీ రాత్రి పగలు సరే దీనిలో రోజుకి ఇరవై గంటల పాటు చదువుకొని ఆయన అక్కడ కూడా ఫస్ట్ ఇండియన్ టు గెట్ బ్యారెట్ లా డిగ్రీ ఫ్రమ్ దట్ గ్రేస్ ఇవాళ గ్రేస్ ఇన్ కాలేజ్ కూడా లండన్లో ఉంటుంది మొన్న అంబేద్కర్ గారి ప్రకాష్ అంబేద్కర్ గారి కొడుకు బహుశా మునిమన్మడు కూడా అదే కాలేజీలో లా చేరినాడు మొన్ననే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో జూన్లో ఎప్పుడో ఆ ఆర్టికల్ వచ్చింది దాంట్లో మొట్టమొదటిసారి ఒక హాల్ ఒక ఒక టీచింగ్ హాల్ ఒక రూమ్కి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ రూమ్ అని పెట్టి ఎందుకంటే ఆ కాలేజీలో చదివిన అంటే ఐదు వందల సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న కాలేజీలో చదివినటువంటి అత్యంత ప్రభావశీలమైనటువంటి న్యాయ కోవిదుడు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అని వాళ్ళు పెట్టి దే హ్యావ్ డెడికేటెడ్ ఏ హాల్ శ్రీధర్ గారు దే హ్యావ్ డెడికేటెడ్ ఏ సపరేట్ రూమ్ ఫర్ నో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఆయన ఫోటో పెట్టేసి ఇవో ఈయన మాకు గర్వకారణం అని చెప్పి చెప్తారు అంటే ఎప్పుడైనా సరే నేను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో చదవడం నాకు గర్వకారణం అని చెప్పుకుంటాను లేదా కొంతమంది జేఎన్యూలో చదవడం మాకు గర్వకారణం అని చెప్పుకుంటాను కానీ యూనివర్సిటీ చెప్పుకోవడం ఏంది ఆ పిల్లగాడు మా స్కూల్లో చదవడం గర్వకారణం అది కదా అంటే అట్లా ఎవరి గురించి చెప్పుకుంటారు అంటే ఆయన ప్రభావం ఎప్పుడు మరి చెప్తుంది ఆయన చదివి వచ్చిన వంద సంవత్సరాలే ఆ రెండేళ్ళు అరే మా దగ్గర పనిచేసినాడు మా దగ్గర చదువుకున్నాడు అని రెండు రోజులు చెప్పుకుంటారు లేదా మహా అయితే రిటైర్మెంట్ రోజు చెప్పుకుంటారు ఆయన అక్కడ ఒక ఎగ్జామ్ రాసి అక్కడ బ్యారెట్ లా చేసినందుకు ఇవాళ వంద ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ ఒక రూమ్ తెరిచి ఇవో ఈయన మాకు ఒక గొప్ప ఆదర్శవంతమైనటువంటి విద్యార్థి అని చెప్పడం అనేటువంటిది అది ఒక ఐదు వందల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్నటువంటి ఒక విశ్వవిద్యాలయం అది డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సరే ఇట్లా చూస్తే మీకు
ఇవి లేనటువంటిది ఎక్కడ లేదు సరే ఈ అనివార్యతలో ప్రపంచమంతా చేస్తున్నట్టు కానీ వాళ్ళు అంబేద్కర్ విగ్రహాలు తెలంగాణలో కావచ్చు ఆంధ్రలో కావచ్చు ఒక ఇది కాదుగా మీరు నమ్మండి ఒక ఇరవై ఏళ్ళు ఉంటామో మేము లేమో కానీ ఒక ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత చూస్తే మీకు ఈ ప్రపంచంలో ఒకే ఒక్క సూర్యుడు ఒకే ఒక్కటి ఎట్లాగైతే ఏ భూమి నుంచి ఎక్కడి నుంచి చూసినా ఒకరే కనబడతారో అట్లాగే మొత్తం ప్రపంచం అంతా ఒకే ఒక్క వ్యక్తి కనబడతాడు అది డాక్టర్ బేరం సరే ఎందుకు అనేటువంటిది చెప్తాను సరే దీనిలో ఒక చాప్టర్ నేను స్కిప్ చేద్దాం అనుకున్న ఎదురుగా టైం ఉంది కాబట్టి నిజానికి అమెరికా అనేటువంటిది ఎందుకు పోయినాడు అంబేద్కర్ ఆయన డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత ఏదో ఒక ఉద్యోగంలో చేరాలి కాబట్టి ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫాదర్ అప్పుడే సిక్ అయినాడు సరే ఏదో ఒక ఉద్యోగంలో చేరాలంటే ఎవరో బరోడా మహారాజ్ దగ్గరికి తీసుకుపోయి నా ఆయన పని చేస్తాడు అని చెప్పారు సరే ఆయన ఏదో ఉద్యోగం ఇద్దామనుకున్నాడు కానీ ఈయన కున్నాది చూసిన తర్వాత ఆయన అప్పటికే ఫెలోషిప్స్ ఉన్నాయి ఆ ఫెలోషిప్ అప్లై చేసుకున్నాడు ఆయనకు ఫెలోషిప్ వచ్చింది అమెరికా పోయినాడు ఈ అమెరికా పోయిన తర్వాత ఇదంతా చదవట్లేదు ఈ అమెరికా పోయిన తర్వాత ఈ అమెరికా పోయింది ఎందుకు అని అన్నప్పుడు అన్న దానిలో ఇవాళ అమెరికాలో ఈయన చదువుకున్నటువంటి యూనివర్సిటీలో కొలంబియా యూనివర్సిటీలో ఒక సపరేట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది అది ఏంటంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ మిడిల్ ఈస్టర్న్ సౌత్ ఏషియన్ అండ్ ఆఫ్రి ఆఫ్రికన్ స్టడీస్ అనే ఒక డిపార్ట్మెంట్ మిడిల్ ఈస్ట్ సౌత్ ఏఫ్రి సౌత్ ఏషియా ఆఫ్రికా దాంట్లో ఫ్రాన్సిస్ ప్రిచ్చెట్ అనే ఒక ప్రొఫెసర్ ఉంది ఆమె ఇప్పటికీ ఉంది ఆమె చాలా డెడికేటెడ్ రీసెర్చర్ అని అంబేద్కర్ ఆమె ఏం రాసినాడు అని అంటే ఏమన్నది అని అంటే ఈ ప్రొఫెసరు అంబేద్కర్ ఇండియా నుంచి అంటే ఒక దరిద్రపు కొట్టు పరిస్థితుల నుంచి పేదరికం నుంచి ఆకలి నుంచి అన్నిటికంటే మించి అస్పృశ్యత నుంచి ఎస్కేప్ అయినాడు అమెరికా రావడం వల్ల ఆయన ఆమె దానిలో ఆమె ఆమె ఇంటర్ప్రిటేషన్లో దాన్ని గ్రేట్ ఎస్కేప్ ద గ్రేట్ ఎస్కేప్ అని వర్ణించింది అంటే తప్పించుకొని పారిపోయి వచ్చినాడు ఒకవేళ అక్కడే ఉంటే దానికి బలే అయిపోయాడు ఎప్పుడు గ్రేట్ ఎస్కేప్ అవుతాం మనం నిజంగానే అంబేద్కర్ కనుక అమెరికా పోకపోతే ఇవాళ ఇంత జ్ఞానము ఇంత ఇది ఉండకపోయేది ఈ గ్రేట్ ఎస్కేప్ ఎందుకైంది అనేది ఆమె మొత్తం ఆ వెబ్సైట్ ఉంటుంది ఆ వెబ్సైట్లో ఆమె అంత డీటెయిల్డ్గా రాసింది సరే ఇవన్నీ చదవకుండా మూడు అంశాలు అంబేద్కర్ని ప్రభావితం చేసిన ఒకటి దానిలో అడ్మిషన్ వచ్చింది అడ్మిషన్ వచ్చిన తర్వాత ఒక ఎనిమిది విభాగాల్లో ప్రపంచ జ్ఞానాన్ని అంతా అవపోసిన పెట్టినాడు దానిలో సోషియాలజీ ఉంది ఆంథ్రపాలజీ ఉంది మోరల్స్ ఎథిక్స్ ఉన్నాయి హిస్టరీ ఉంది ఇట్లా అనేక సబ్జెక్టులని చదువుతూనే పోయినాడు జనరల్గా ఇప్పుడు మన మన పిల్లలు కూడా చాలామంది అమెరికాలో ఉంటున్నారు మన పిల్లలు అమెరికాలో అమెరికాను ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు అమెరికాను ఆస్వాదిస్తుంటారు ఇది పోయినామంటారు అంబేద్కర్ తినకుండా తింటే నిద్ర వస్తుందనో డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయని తినకుండా కష్టపడి ఇరవై గంటలు చదువుతూనే కూర్చున్నాడు ఇప్పుడు ఎట్లాగైతే ఇప్పుడు వీళ్ళ శ్రీధర్ గారి కాలేజీలో ఎన్ని కోర్సులైనా తీసుకోవచ్చు కొత్త వచ్చిన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో అప్పుడు అమెరికన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో కూడా మీరు ఐదు కోర్సులు తీసుకుంటే డిగ్రీ ఇస్తారు కానీ ఇరవై మూడు కోర్సులు కంప్లీట్ చేసేసిన సో వన్ ఇయర్లోనే మొత్తం కంప్లీట్ చేసి పిహెచ్డి కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్కి కంప్లీట్ చేసుకున్నాడు ఇట్లా చేసుకున్న దాని తర్వాత ఈ మూడేళ్లలో అమెరికాలో ఒకటి జ్ఞానం వచ్చింది చదువుకున్నాడు రెండు అమెరికా అనేదే ఒక పెద్ద జ్ఞానం ఎందుకంటే అప్పటికీ జాతి విముక్తి పోరాటం నడిచింది స్వాతంత్ర పోరాటం నడిచింది స్వేచ్ఛ వచ్చింది మానవ హక్కుల ఉద్యమం నడుస్తుంది జాతి వివక్ష వ్యతిరేక రేషియల్ మూమెంట్స్ కూడా నడుస్తున్నాయి ఆ స్టాల్వర్డ్స్ అందరిన దీనిలో కనబడుతున్నారు ఆయన ఏ వాడలో కిరాయికి ఉన్నాడో ఆ వాడ కూడా పోయించింది మేము అమెరికా కొలంబియా వెనుక ఉండేటువంటి ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా బ్లాక్స్ ఏరియా ఆ ఉద్యమకారులందరినీ చూసినాడు వాళ్ళ పాఠాలు విన్నాడు వాళ్ళ ఓహో ఇట్లా పోరాడితే తప్ప మనం కూడా అటువంటి పోరాటాలు నిర్మిస్తే తప్ప మనకు విముక్తి అనేటువంటిది ఉండదు ఈక్వాలిటీ అనేటువంటిది రాదు అనేటువంటి భావన ఇది ఒకటి ఒకటి చదువు రెండోది అమెరికా ఇచ్చినటువంటి జ్ఞాపకాలు ముఖ్యంగా ఆయనను ఎంకరేజ్ చేసినటువంటి ప్రొఫెసర్స్ ఎప్పుడైనా ఏ టీచర్ అయినా నేను ముప్పై రెండు ముప్పై నాలుగు ఏళ్ళ నుంచి నేను ప్రొఫెసర్గా ఉన్నాను ఎవరైనా చదువుకునే విద్యార్థి లేకపోతే ఎవరైనా నిజంగానే జ్ఞానవంతుడు ఉంటే వాడికి మొక్కాలి అనిపిస్తుంది అంబేద్కర్ని ఒక అట్లాటి ఒక జ్ఞాన తపస్విలాగా చూసినటువంటి ఒక ఐదారుగురు ప్రొఫెసర్లు ఆయన గురించి తర్వాత రాసినారు దానిలో ఒక ఆయన ఒక ప్రపంచ ఆర్థిక సంస్థ నిర్మించిన ఆయన అయినాడు తర్వాత ఆ ప్రొఫెసర్లే చాలా గొప్పవాళ్ళు నిజానికి ఆ గొప్పవాళ్ళు ఈయనని చాలా గొప్పవాడని రాసినారు అంబేద్కర్ని చాలా గొప్పవాడని రాసినటువంటి పరిస్థితి దాంట్లో జాన్ దివే అనేట ఆయన 
మీ అందరు తెలిసిన అసలు విద్యను విద్యను ఒక విముక్తి చేసి ఒక దాని ఒక కార్య ఒక ఒక ప్రజలందరికీ ఎట్లా తీసుకుపోవాలనే థియరైజ్ చేసినటువంటి ఒక గొప్ప ఎడ్యుకేషనిస్ట్ ఆర్థికవేత్త ఆయన అదేవిధంగా జేమ్స్ సాట్వెల్ అనేట ఆయన ఎడ్విన్ సీమెన్ అనేట ఆయన ఈయన అయితే అమెరికా నుంచి ఈయన లండన్ పోయేటప్పుడు ఒక పెద్ద లెటర్ రాస్తాడు అంబేద్కర్ని అంబేద్కర్ గురించి ఆ లెటర్ తీసుకున్న ఫా ఇదిన ఆ లెటర్ చదివి అంబేద్కర్ గారిని ఇంటర్వ్యూ చేసి ఒక కాలేజీలో ఈయనకి సీట్ ఇవ్వడానికి ఈయన ఆల్రెడీ మొత్తం యూనివర్సిటీలో ఉన్నదంతా ఆల్రెడీ చదివేసి వచ్చాడు మా దగ్గరికి అని రాశారు మన దానికి రిటర్న్ రిప్లై రాసినప్పుడు సో ఇట్లా ఆ ప్రపంచం మొత్తాన్ని అవపోషణ పడటం వల్ల అది వచ్చింది దాంతోపాటు ఆ ప్రొఫెసర్ల ప్రభావం ఇవన్నీ కూడా అంబేద్కర్ని ఒక నూతన మానవుడిగా తయారు చేసి భారతదేశానికి పంపించినారు భారతదేశానికి వచ్చిన తర్వాత మీరు అంబేద్కర్ తర్వాత నైన్టీన్ ట్వంటీ నుంచి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ దాకా అంబేద్కర్ ఏం చేసినాడో చూడండి అంబేద్కర్ ఒక రెండు మూడు అంచెల విధానాన్ని తీసుకున్నాడు మొదటిది ఏ అయితే ఈ బ్లాక్ మూమెంట్ ప్రభావంతో ఎట్లాగైతే వాళ్ళ ఉద్యమము ఈయనను ప్రభావితం చేసిందో అదే పద్ధతిలో రాగానే ఆయన నీళ్ళ కోసం పోరాటం చేసినాడు మహత్యరు సత్యాగ్రహం చేసినాడు లేదా ఇంకొకటి చేసినాడు టెంపుల్ ఎంట్రీకి పోయినాడు కలరామ్ టెంపుల్కి పోయినాడు అంటే ఏవైతే నేను రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నాయో వాటన్నిటిని డిస్ట్రాయ్ చేయమనేటువంటిది బ్లాక్ మూమెంట్ చెప్పినటువంటి పాఠం ఇది ప్రభావం విపరీతంగా ఉండే ఆయననే ఒక ఉద్యమకారుడు అయినాడు మీరు ఆశ్చర్యపోతారు మీరు అంబేద్కర్ ఉద్యమకారులో ఆ నీళ్ళ చెరువులో దిగినప్పటి ఫోటో చూడండి ఇట్లానే కోట వేసుకొని కబాలీలో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది ఆమె చెప్తుంది నువ్వు నిద్రపోయేటప్పుడు కూడా సూట్ వేసుకొని పడుకో అని చెప్తుంది అంటే అంబేద్కర్ చెప్పినటువంటి సూత్రం అది నేను జనరల్గా వేసుకోను ఇవాళ అంబేద్కర్ లెక్చర్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా వేసుకుంటాను అంటే అటువంటి ఈవెన్ ఆ ఉద్యమంలో కూడా ఉద్యమంలో కూడా ఆయన అంతే నిటారుగా అంతే గంభీరంగా అంతే ఇది బ్లాక్ మూమెంట్ తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక చైతన్యం అంబేద్కర్ విపరీతంగా ప్రభావితమై అక్కడ నేర్చుకొని వచ్చి ఇక్కడ ఒక పది సంవత్సరాల పాటు ప్రత్యక్ష కారాచరణలు దిగి యుద్ధం చేసిన రెండవది ఆయన ప్రభావితం చేసింది అమెరికన్ డెమోక్రసీ జార్జ్ వాషింగ్టన్ అబ్రహం లింకన్ వీళ్ళు ఎంచుకున్నటువంటి మా మార్గం ఏమిటంటే ఈ దేశం అనేటువంటిది ఆధిపత్యంతో అసమానతల్లో నడవకూడదు రాజ్యాంగంతో నడవాలి చట్టంతో నడవాలి అట్లా అమెరికా విజయం సాధించింది కాబట్టి అదే ప్రజాస్వామ్యాన్ని భారతదేశంలో ఇంప్లి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని అనుకున్నాడు అందుకే ఏమంటాడు అంబేద్కర్ ప్రజాస్వామ్యం ద్వారా రక్తరహిత విప్లవాన్ని సాధించదు నెత్రుచుక్క ఇది కాకుండా మనం ఒక గొప్ప విప్లవాన్ని సృష్టించవచ్చు అనేటువంటి మాట చెప్తాడు చెప్పి ఇదంతా అమెరికాలో నేర్చుకుని వచ్చి ఆయన తెలుసుకుని వచ్చి ఇక్కడ ఆయన ఈ విషయాలన్నింటినీ చెప్పాడు కానీ మిత్రులారా ఇవాళ అమెరికా విషాదంలో ఉంది ఎందుకు విషాదంలో ఉంది అంటే అమెరికాలో ఒకప్పుడు జార్జ్ వాషింగ్టన్ ఫోటోలు పట్టుకొని ధర్నాలు చేసేవారు కొంతకాలానికి సెవెంటీస్ ఎయిటీస్ లేదా బ్లాక్ మూమెంట్ తర్వాత లేదా మిగతా చోట్ల అబ్రహం లింకన్ విగ్రహాలు పట్టుకొని ఐ మీన్ ఫోటోలు పట్టుకొని ప్లకార్డ్స్ పట్టుకొని ధర్నాలు చేసేవాళ్ళు లేదా మార్టిన్ లూతర్ కింగ్ విర ఫోటోని పట్టుకొని ధర్నాలు చేసేవాళ్ళు లేదా ఆ తర్వాత వచ్చిన మిగతా బ్లాక్ లీడర్స్ వాళ్ళని పట్టుకొని ధర్నాలు చేసేవాళ్ళు మీరు ఒక్కసారి ఇంటర్నెట్లోకి వెళ్ళి బీబీసీలో కానీ సీఎన్ఎన్లో కానీ లేదా మిగతా విదేశీ మాధ్యమాలు చూడండి ఒక పక్క చంటి పిల్లల్ని పట్టుకొని ఇంకో చేతితోటి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఫోటోలు పట్టుకొని ఇవాళ అమెరికాలో ఉన్న వీధి వీధి వాడ వాడలో హక్కుల కోసం ఆలోచిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ధర్నాలు చేస్తున్నారు అసలు ఎందుకు వీళ్ళు ఈ ధర్నాలు చేస్తున్నారు అన్నట్టే అంబేద్కర్ ఎందుకు నేను ఈ పేరు పెట్టాను అంబేద్కర్ ఎందుకు ఒక తాత్వికుడు లేదా ఒక ప్రదాత లేదా ఒక ఒక అసలు ఇక ఒక విశ్వగురు అని ఎందుకని అంటున్నాము ఒక తత్వవేత్త అని ఎందుకు అన్నాము అని అంటే తత్వవేత్త అయినా లేకపోతే ఇంకోళ్ళైనా ఇంకోళ్ళైనా భవిష్యత్తును ఊహిస్తారు భవిష్యత్తులో ఏమవుతారో చెప్తారు మీరు ఆశ్చర్యపోయేటువంటి ఒక కొటేషన్ చెప్తాను అంబేద్కర్ది అంబేద్కర్ కొలంబియాలో చదువుకుంటున్నప్పుడు పంతొమ్మిది వందల పదిహేనులో ఆయన ఒక పంతొమ్మిది వందల పదహారులో ఒక చిన్న సెమినార్లో ఒక పేపర్ ప్రజెంట్ చేస్తారు ఆ పేపర్ పే పేరు ఏమిటంటే కాస్ట్స్ ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలో కులాలు దేర్ మెకానిజం జెనసిస్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అంటే దాని యంత్రాంగం దాని పుట్టుక దాని 
ప్రభావం దాని దాని విస్తృతి ఈ ఈ పేరుతోటి ఒక పేపర్ ప్రజెంట్ చేస్తుంది ఆయన ఆయన ప్రొఫెసర్ పెట్టిన దీనిలోనే ఇది మీకు మీరు అందరి దగ్గర మా జ్ఞానేశ్వర్ గారు మీ అందరి దగ్గర బహుశా అందరికీ స్పీచెస్ అంబేద్కర్ రైటింగ్స్ దీని ఫస్ట్ పార్ట్లోనే మొదటి భాగంలో ఈ ఇది ఉంటుంది ఈ ఈ టెక్స్ట్ మొత్తం పద్దెనిమిది పేజీల చిన్న ఆర్టికల్ అది ఆర్టికల్లో ఆయన ఏమంటాడంటే ఐజ్ లాంగ్ ఐజ్ తెలుగులో చదువుతాం కులం మౌలికంగా మనుషులను విడ విడదీయడం వెలివేయడం అనే సూత్రాల మీద నిర్మించబడి ఉంటుంది దాని నిర్మాణం ఎట్లా ఉంటుంది అంటే కులము నిల ఎట్లా వెలివేయాలి ఎట్లా విడదీయాలి ఈ రెండు ప్రిన్సిపల్స్ మీద కులం అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది ఇండియాలో ఉన్నంత వరకు వారి కులాల వెలుపల ఎటువంటి సంబంధం హిందువులు వారి కులాల వెలుపల ఇండియాలో ఉన్నంత వరకు ఇతర కులాలతో ఎటువంటి సామాజిక సంబంధాలు పెట్టుకోరు ముఖ్యంగా వివాహాలు ఇతర సామాజిక సంబంధాలు అసలే ఉండవు ఒకవేళ ఒకవేళ అదే హిందువులు ఒకవేళ విదేశాలకు వెళ్ళడం కనుక మొదలైతే ఇది ఎప్పుడు చెప్పినాడు ఆయన పంతొమ్మిది వందల పదహారులో అంటే ఇప్పటికీ వంద సంవత్సరాలు దాటి ఇంకెన్నో సంవత్సరాలు అయింది ఆ టైంలో అప్పటికి భార అమెరికాలో ఉన్న హిందువులో అమెరికాలో ఉన్న భారతీయులు లెక్క వేల మీద లెక్క పెట్టే అంతమంది ఉన్నారు ఇవాళ లక్షల మంది ఉన్నారు గురుకులాలు మిగతా కారణాలతోటి చాలామంది అందరు ప్రతి ఇంట్లో ఒక 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 పిల్లోడు అమెరికాలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు వీళ్లకు ఏం జరుగుతుందో ఆయన నూట పదిహేను సంవత్సరాల కింద చెప్పాడు ఏం చెప్పాడు అంటే ఒకవేళ ఇట్లా హిందువులు కనుక భారతీయులు కనుక అమెరికాకు వస్తే అమెరికాలో కూడా కులం అనేది మహమ్మారిగా మారిపోతుంది అని చెప్పాడు ఒక ప్యాండమిక్ అవుతుంది అని చెప్పాడు మొన్న ఎవరు కులం మహా మహమ్మారి అన్నందుకు మతం మహమ్మారి అన్నందుకు చంపేస్తాం నరికేస్తామని చెప్పినారు కదా ఈయన నూట ఇరవై సంవత్సరాల కింద చెప్పినాడు ఈ హిందువులు కనుక ఇదే పద్ధతిలో వీడికి వస్తే ఇవే జంధ్యాలతో వస్తే ఇవే పిలకలతో వస్తే ఇవే బొట్లతో వస్తే లేదా ఇవే పద్ధతులతో వస్తే ఇదే మనసుతో వస్తే ఇదే హృదయంతో వస్తే ఈ అమెరికా కాదు ప్రపంచం అంతా ఒక మహమ్మారిలాగా మారిపోతుంది అంటువ్యాధి గ్రస్తురాలు అవుతుంది అని శపించినాడు ఆ వ్యాసంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ మిత్రుల ఎందుకు తత్వవేత్త అన్నా అంటే ఎవరైనా సరే వాళ్ళ జ్ఞానంతో కానీ ఆలోచనలతో కానీ అనుభవంలో ఉన్నటువంటి విషయాలతో కానీ భవిష్యత్తును ఊహిస్తే భవిష్యత్తును ఊహిస్తే ఆయనను తాత్వికుడు తత్వవేత్త అని అంటాం మనం తమ తార్కిక అవగాహనతో నిర్ధారణ చేసుకున్నప్పుడు దాన్ని ఆయన సిద్ధాంతకర్త అని అంటాం మనం అదేవిధంగా ఆయనను భవి ఆయన అదేవిధంగా భవిష్యత్తును నిర్దేశిస్తారు అటువంటి వాళ్ళు అట్లా అంబేద్కర్ చెప్పిన విషయం ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిరూపణ అయింది ఏషియా ఖండంతో పాటు ఆఫ్రికా అమెరికా ఐరోపా ఆస్ట్రేలియా ఇట్లా అన్ని ఖండాల్లో భారతీయులు ఈ భూమి మీద ఎక్కడికి అడుగు పెడితే అక్కడ కులం ఒక ప్రధాన సమస్య కూర్చుంటుంది అంతేకాకుండా ఒక కులం చెదపురులాగా అక్కడి ప్రపంచాన్ని కూడా వీడు వీడు ఏం చేస్తుంది కులం తీసుకుపోయి వానింట్లోనే పెట్టుకుంటే పర్వాలే మతం తీసుకొని పోయి విగ్రహాలు తీసుకొని పోయి వానింట్లోనే పెట్టుకుంటే పర్వాలే కానీ అక్కడి సమాజానికి కూడా ఈ కులం చెదల్ని అంటగడుతున్నాడు అక్కడ కూడా రోడ్ల మీద విగ్రహాలు పెడుతున్నారు అక్కడ కూడా గణేష్ ఉత్సవాలు చేస్తున్నారు అక్కడ కూడా ఇంకొకటి చేస్తున్నారు అంటే మతాన్ని వ్యాప్తి చేస్తున్నారు కులాన్ని వ్యాప్తి చేస్తున్నారు బ్రాహ్మణిజాన్ని వ్యాప్తి చేస్తున్నారు ఇది అమెరికా ఈ మధ్య గ్రహించినటువంటి చట్టం గ్రహించడం కాదు కుల నిర్మూలన చట్టం చేసినటువంటి దేశం కూడా ఇప్పుడు అమెరికా అమెరికాలో ఉన్న ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో మూడు స్టేట్స్లో అటువంటి కుల నిర్మూలన చట్టాలు చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి దాకా వీళ్ళు ఈ కుల అహంకారులు లేదా బయట మాట్లాడితే ఇంకొన్ని మాటలతో మాట్లాడే వాళ్ళం కానీ మర్యాద ఉండదు ఈ వేదిక కాబట్టి అవి అటువంటి వాళ్ళు చేసి ఇవాళ అమెరికా ప్రభుత్వం తలబట్టుకొని బయటికి పంపాలి వీళ్ళని ఎట్లానా అనేటువంటి స్థితికి తీసుకొస్తున్నారు ఈ కులాన్ని మోసుకుపోయినట్టు అంటే అంబేద్కర్ కుల విముక్తుడై విశ్వ మానవుడిగా అవతరించి అమెరికా వదిలేసి వందేళ్ళు అయినా ఇప్పుడు అక్కడి ప్రజలు ఆయన పాదముద్రల కోసం వెతుక్కుంటున్నారు ఆయన నడిచి వెళ్ళిపోయిన నగరాలు వీధులు కూడళ్ళలో ఆయన చిత్రపటాలను చేత పట్టుకొని జై భీమ్ అని నదిస్తున్నారు ఇప్పుడు జై భీమ్ అనేటువంటిది జై శ్రీరామ్ కంటే చాలా పవర్ఫుల్ అయింది అది మీరు గమనించండి ప్రపంచం అంతటా ఇంటర్నేషనల్ అయిన అనేటువంటి శ్లోకం ఒకే ఒకటి జై భీమ్ ఆయన ఆయన మాత్రమే తమను ఈ వివక్ష నుంచి విముక్తి కలిగిస్తాడని విశ్వసిస్తున్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి బాధితులు ఒక కుల వివక్షే కాదు ఇప్పుడు అక్కడి ప్రభుత్వాలు కూడా ఆయన ఆలోచనలు కుల నిర్మూలన మీద ఆయన పరిశోధనలు రాసిన పుస్తకాలు చివరికి భారత భారత రాజ్యాంగంలో చేసినటువంటి ప్రతిపాదనలు కూడా ముందట పెట్టుకొని 
ఇవాళ కొత్త చట్టాలను రూపొందిస్తున్నారు కుల నిర్మూలన చట్టాలని ఇది అమెరికాలో మూడు స్టేట్లలో ఎట్లా జరిగిందో నేను దీనిలో రాశాను మనకు టైం అయిపోతున్నది కాబట్టి నేను అవన్నీ చెప్పట్లేదు ఎందుకు ఇది అవసరమైంది అని అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై తర్వాత అమెరికాకు పోయే వాళ్ళ సంఖ్య పెరిగింది భారతీయులు నాకు అమె తొంభైలో అమెరికా వెళ్ళే వాళ్ళ సంఖ్య పెరిగింది ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ప్రతి ఇంట్లో ఒకడు అమెరికాలో ఉన్నాడు ప్రతి ఇంట్లో ఒకడు అమెరికాలో ఉన్నాడు అంటే అమెరికాలో కూడా బ్రాహ్మణుడు ఉన్నాడు రెడ్డి ఉన్నాడు కమ్మ ఉన్నాడు వాళ్ళ సంఘాలు ఉన్నాయి కొత్తగా పోయినవాడు లాస్ట్కి పోయిన వాళ్ళు వెళ్ళేవారంటే దళితులు మొన్న మొన్నటి నుంచి రెండు వేల సంవత్సరం నుంచి రెండు వేల పది నుంచి లేదా పాపులర్గా చెప్పాలంటే దక్షిణ భారతదేశంలో ఈ గురుకులాలు మిగతా వచ్చిన తర్వాత లేదా మొదటి తరం దళితులు ఉద్యోగస్తులై వాళ్ళ పిల్లలను పంపించడం మొదలైన తర్వాత నుంచి దళితులు అమెరికాకు పోతున్నారు అక్కడ అసలు మనం గుర్తించలేని రీతిలో రెండు వేల ఇరవై పాండమిక్ టైంలో ఈ దళితులను వివక్ష ఎట్లా వెంటాడుతుందో అనుభవంలోకి వచ్చింది ఒక అబ్బాయి నేపాల్ నుంచి అమెరికా పోతాడు అమెరికా పోయి నేపాల్లో కూడా కుల నిర్మూలన ఉద్యమం చేస్తాడు కుల వివక్ష వ్యతిరేకంగా అంబేద్కర్ బొమ్మ పెట్టుకొని పోరాడతాడు అక్కడ కేసులు పెడతారు జైల్లో పెడతారు దాని నుంచి తప్పించుకొని ఆ ప్రగాడు అమెరికా పోతాడు అమెరికా వెళ్ళి కాలిఫోర్నియా స్టేట్ యూనివర్సిటీ చాలా పెద్ద యూనివర్సిటీ లక్షల మంది స్టూడెంట్స్ చదువుతారు నలభై వేల మంది అధ్యాపకులు ఉంటారు అటువంటి యూనివర్సిటీలో బుద్ధిగా సోషల్ వర్క్ చదువుకుంటాడు పక్కోడు వచ్చి వీడి పేరేమిటి పెరియార్ అంటే ఏం కులము లేకపోతే ఆయన అదంతా సూడో నేమ్ అది అమెరికా మన కులాల పేర్లు ఈజీగా తెలిసే ముఖ్యంగా ఉత్తర భారతదేశం నేపాల్ లాంటి చోట్ల చివర రామ్ ఉంటేనో లేకపోతే ఇంకోటి ఉంటేనో ఇంకోటి ఉంటేనో ఎట్లను లేకపోతే ఇంటి పేర్లను బట్టి ఇక్కడ కూడా మనకు మన దగ్గర చాలా టెక్నాలజీస్ వచ్చినాయి కాస్ట్ నేమ్ని ఎట్లా కనిపెట్టాలని సో ఇవన్నీ లేదా మా కాలంలో అయితే మన భుజం మీద చేసి ఓహో ఈయన ఏం కులస్తుడు అనేటువంటిది చెప్పేటువంటి ఇది లేదా మీ నాయన పేరు ఏం పేరు మీ ఇంట్లో ఏ దేవుడు ఇట్లా ఈ పిల్లగాడికి అమెరికా పోతే నాకు స్వేచ్ఛ వస్తుంది అంబేద్కర్కి వచ్చింది కాబట్టి నాకు కూడా వస్తుంది అనుకున్నాను కానీ అంబేద్కర్ పోయినప్పుడు కులం లేదు అక్కడ అంబేద్కర్ పోయి వచ్చిన తర్వాత వంద సంవత్సరాలకి ఇనిపోయేసరికి అక్కడ అంబేద్కర్ లేడు కులం ఉన్నది అంటే జ్ఞానం లేదు కులం ఉన్నది ఆ పిల్లగాడు బాగా అనుభవించాడు వాడు రూమ్మేట్స్ కూడా చివరికి సర్కాస్టిక్గా మాట్లాడము గేలి చేయడము హేళన చేయడం అంటే ఊర్లల్లో ఉండే దళితుల కంటే ఎక్కువ వివక్ష అమెరికా విశ్వవిద్యాలయంలో చదువుతున్నటువంటి దళితులకు ఉంది అనే విషయాన్ని ఆ పిల్లాడు గమనించి యూనివర్సిటీకి ఒక లెటర్ రాసినాడు ఇగో ఇంత అబ్యూజ్ చేస్తున్నారు మమ్మల్ని ఇంత హేళన చేస్తున్నారు చాలా డిస్క్రీట్గా మనకు అర్థం కాకుండా నవ్వుకోవడం ఇదంతా నేను భరించలేకపోతున్నా అని రాసిన ఆ వాళ్ళు చాలా సీరియస్గా తీసుకున్నారు అమెరికాలో ఇది మనుషులను అట్లా చేయడం అనేది చాలా చాలా సీరియస్ నేరం అన్నీ చేసిన తర్వాత వాడిని ఇక పట్టుకొని వీళ్ళని అరెస్ట్ చేద్దామనేసరికి మన ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తలు పోయినారు లేదా అమెరికాలో ఇరవై ఆర్గనైజేషన్ హిందూ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు పోయి మీరు ఒక మత స్వేచ్ఛ లేకుండా చేస్తున్నారు మా మతంలో ఈ అంతరాలు ఉండడం అనేటువంటిది అవసరం అని చెప్పి మా వేదాలు చెప్పినాయి మీరు ఎట్లా అరెస్ట్ చేస్తారు ఆ పిల్లగాడిని అరెస్ట్ చేయడానికి మీ అమెరికన్ రాజ్యాంగంలో ఏ క్లాస్ ప్రకారం మీరు అరెస్ట్ చేస్తున్నారు చెప్పండి అన్నారు అది శ్రీధర్ గారు లాంటి రాజ్యాంగ నిపుణుడికి పంపించినారు ఆ కాగితంని పంపిస్తా అన్న రాజ్యాంగం అమెరికన్ రాజ్యాంగం మనంత పెద్దది కాదు సో తిప్పి తిప్పి చూసి ఇట్లాంటి క్లాస్ లేదు ఓన్లీ కలరు రేసు ఎత్నిసిటీ ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి తప్ప ఈ కాస్ట్ అనే పదార్థం మాకు తెలియదు అని చెప్పినారు అని నువ్వు అట్లా భ్రమపడ్డావు నిన్ను ఎవరు గేలి చేయలేదు ఎవరు అవమానపరచలేదు రా బాబు వెళ్ళిపో అని చెప్పినారు ఈ పిల్లగాడు ఏం చేసినాడు ఇంటర్నెట్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు అన్ని యూనివర్సిటీలను కనెక్ట్ చేసినాడు అరే ఎవరెవరు కాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ మీకు ఉందో చెప్పండి అండి వందల మంది వేల మంది దానిలో జాయిన్ అయిపోయి నాకుంది 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 అని చెప్పేసి ఆ యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి దళిత పిల్లలందరూ కూడా చివరికి ఆ యూనివర్సిటీ తలబట్టుకుంది ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అర్థమైంది అప్పుడు యూనివర్సిటీ ఇప్పుడు స్పెషల్ క్లాస్ చేసి ఆ డిస్క్రిమినేషన్ క్లాసులో కాస్ట్ని కూడా దానిలో చేర్చింది సరే రెండవ కేసు సిస్కోస్ అనేటువంటి చాలా పెద్ద కంపెనీ అమెరికాలో గ్రేట్ ఐ మీన్ టెక్నాలజీకి బ్యాక్ బోన్ అమెరికాకి అని అంటారు సిస్కోస్లో అందులో ఇద్దరు మన ఊరు మేధావులే మన మన వాళ్ళే ఆ వాడి కంపెనీలో మనం చాలాసార్లు వాట్సాప్లో వస్తాయి భారతీయుల గొప్పతనం తెలుసా వీడు సీఓ అయినాడు వాడు ఇంకోటి అయినాడు వీడు చైర్మన్ అయినాడు ఇన్ఫోసిస్ మన దగ్గరే ఉంది మైక్రోసాఫ్ట్ వీళ్ళందరూ ఎవరు అని చూస్తే వీళ్ళందరూ ఒకే తరానికి ఒకే జాతికి ఒకే కులానికి చెందినటువంటి వాళ్ళు అంతా అగ్రవర్ణాల వాళ్ళు సరే వీళ్ళు పోయి నిజమే మనలందరినీ చేస్తున్నారు అంటే ఆ సిస్కు అనేటువంటిది వీళ్ళ ప్రపంచవ
వాళ్ళ కులమోడో శర్మనో శాస్త్రో నాయుడో చౌదరో లేకపోతే రెడ్డో రావో వాళ్ళందరినీ ఇది చేయడం చేస్తే ఒక ఎంప్లాయీ దాని మీద కూడా కంప్లైంట్ చేసి ఇది చేసిన అది సీరియస్గా తీసుకున్నారు కాలిఫోర్నియా ఐ మీన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ నోటీస్ ఇష్యూ చేసింది సిస్ కోస్కి వాళ్ళు భయపడిపోయినారు ఎందుకంటే కంపెనీ ముసే అంత ఏ వివక్ష అయినా అమెరికాలో చెల్లదు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అయిపోయేసరికి ఒక ఇరవై మంది అటార్నీలు దిగినారు ఆ కోర్టు దగ్గరికి దిగి ఒక ఆయన ఆర్ఎస్ఎస్ అన్నాడు ఇంకోటి బీజేపీ అన్నాడు ఇంకో ఆయన ఇంకో ఆయన ఒక ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అన్నారు చివరికి ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా భారతీయులను అవమానించవద్దు అని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేసిన అరే బాబు వాడు భారతీయుడే భారతీయుడే ఇంకొక భారతీయుని అవమానిస్తున్నాడు అమెరికాలో అవమానం సహించరు వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే రామ్ మాధవ్ గారు కూడా ఒక ఆర్టికల్ రాసినారు ఇది హిందూ ఫోబియా అమెరికాను పట్టుకుంది పాంచజన్యాలో ఆయన వ్యాసం రాసి హిందువులు అంటే ఈసడించుకుంటున్నారు ద్వేషిస్తున్నారు ఏ దళితులు హిందువులు కాదా దళితులు భారతీయులు కాదా నువ్వు వేరే దేశం బతకడానికి పోయి కూడా దళితులను హీ ఈసడించుకోవచ్చు హీనం చేయొచ్చు ఐ మీన్ వాట్ ఈస్ ది ఇది చేస్తే బిలేమి కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి మిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ ఖర్చు పెట్టి ఆ కేసును కొట్టేయించినారు ఎందుకు అని అంటే మీ రాజ్యాంగంలో కుల వివక్ష అనేటువంటి నిషేధించబడలేదు అదే టైంలో ఇట్లాంటి అమ్మాయిలు ఒక యాభై మంది కలిసి ఈక్విటీ ల్యాబ్స్ అనేటువంటిది పెట్టి ఈక్విటీ ల్యాబ్స్ అనేటువంటిది పెట్టి అందరు అమ్మాయిలు దళితులు లేదా ప్రోగ్రెసివ్గా ఉండేటువంటి దళితేతర అమ్మాయిలు వీళ్ళందరూ చేసి అమెరికాలో పది సిటీస్లో వివక్ష ఉన్నవాళ్ళు ఫలానా చోటికి రండి అని చెప్తే ఆ కూడళ్ళని కుక్కిరిసిపోయినాయి అంతమంది వచ్చినారు దీన్ని చూసి ఒక సర్వే చేసినారు అసలు ఎంత నిజంగానే ఉందా సీక్రెట్ సర్వే చేసినారు ప్రతి నలుగురిలో ఇద్దరు ఎంప్లాయీస్ కుల వివక్షను అనుభవిస్తున్నారు అమెరికాలో పనిచేస్తున్నారు ఇండియాలో వాడి వివక్షను కూడా పట్టించుకున్న స్థితికి వెళ్ళిపోయినాం మనం నేను యూనివర్సిటీలో ఒక సీనియర్ ప్రొఫెసర్ అయితే నా ఆయనకి ఎవడు మాట్లాడుకుంటే నాకు ఐ డోంట్ కేర్ అని అనుకుంటాం కానీ అమెరికాలో అట్లా కాదు కదా ఆ సమాజం మీద కూడా దాని ప్రభావం ఉంటుంది కదా రెండవది కొత్తగా పోతున్న ప్రతి విద్యార్థి అమెరికన్ కాలేజీలకు పోతున్నటువంటి ప్రతి విద్యార్థిని ఈ ఇండియా నుంచి పోయినటువంటి విధవలు పొరగాలు అడిగేది ఏంటంటే మీరు ఏమిటోళ్ళు ఏ ఊరు మీరు చౌదర్లా మీరు నాయుడులా మీరు బ్రాహ్మల మీరు షర్ చచ్చిపోతున్నారు నిజంగా చెప్తున్నాను పిల్లలు బాగా సుఖంగా లేరు మీరు అప్పుడప్పుడు మీ పిల్లలకు కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వండి ఈవెన్ బిలీవ్ మీ సరే చెప్పడం ఇదేవో కాదో తెలియదు కానీ నా పేరు గంట నా ఇంటి పేరు ఒక ఇంటర్వ్యూలో మా పిల్లలను కూడా ఓ గంట అంటే మీరు కమ్మలే కదా అని అడిగింటాడు వాడు అమెరికాలో ఐ మీన్ ఏమి అవుతున్నది ఇది ఎందుకంటే గంట వాళ్ళు కమ్మవాలన్నారట మా 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 పిల్లలు మాలో తెలవాలి అంటే కాదు మరి ఎవరు మేము గంటలు కమ్మలం కాదు మేము గంటలమే ఐ మీన్ ఈ ఈ ఇంత క్రిటికల్ పరిస్థితి అమెరికాలో ఉంది ఇది ఇవాళ అంబేద్కర్ని మళ్ళీ పునరావిష్కరించుకోవడానికి అందుకే అంబేద్కర్ ఇంటర్నేషనల్ ఏమన్నదంటే అంబేద్కర్ని రీసెంట్గా వాళ్ళు వాళ్ళ వెబ్సైట్లో రినాజెన్స్ మ్యాన్ అని అన్నారు నేను ఇది విశ్వవైతాళికుడు తక్కువ రినాజెన్స్ మ్యాన్ అంటే విశ్వజ్ఞానమూర్తి ఇది రినాజెన్స్ అనేటువంటి మూమెంట్ ఎప్పుడైతే సెవెంటీన్త్ ఎయిటీన్త్ సెంచురీలో యూరోప్ని కదిలించిందో ఆ టైంలో వాళ్ళు మనిషి మతానికి దీనికి దా దీనికి ఉండకూడదు జ్ఞానానికి ప్రతీకగా ఉండాలి దేవుడే ముఖ్యము అనేటువంటి వాదన తీసుకొచ్చినప్పుడు ఒక పునరుజ్జీవ మానవుడు అనేటువంటి పేరు అది వాడారో ఇవాళ అమెరికాను పునరుజ్జీవింపజేయడానికి అమెరికాను విముక్తి చేయడానికి ఒక రినాజెన్స్ మ్యాన్గా ఒక పునరుత్నం చెందినటువంటి పురుషుడిగా అంబేద్కర్ వస్తున్నాడు అని చెప్పేసి వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు ఇది ఒక అమెరికాలో కాదు ఇంకా చాలా 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 అంటే ఈ కులం అనేటువంటిది ఈ జీవి ఏదైతే ఉందో పాండమిక్ని సృష్టి అయినటువంటి జీవి అది ఒక అమెరికా ఒక ఒక మన దగ్గరనే పుట్టలేదు అది ఇప్పుడు శ్రీలంకలో వచ్చింది బంగ్లాదేశ్లో వచ్చింది మయన్మార్లో వచ్చింది ఫిలిప్పీన్స్లో వచ్చింది ఏషియన్స్ ఎక్కడికి పోతే అక్కడ వాళ్ళ కులం అనేటువంటిది మొదలుపెట్టి ఇవాళ అమెరికాలో కూడా ఇప్పుడు మనం ఇంతసేపు చెప్పుకున్నట్టుగా ఇదంతా అయ్యేసరికి ఇవాళ అమెరికా సీరియస్గా ఈ కొత్త చట్టాలకు సంబంధించి ఆలోచనలు చేస్తుంది ఈ ఆలోచనలకు మూలం ఏమవుతుందంటే అంబేద్కర్ గారి రచనలు ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఉపన్యాసాలు 
ఆయన మనకు రాసినటువంటి రాజ్యాంగం ఇవాళ అమెరికా రాజ్యాంగంలో సవరణలకి కారణమవుతుంది మిత్రులాగా అమెరికా రాజ్యాంగాన్ని నేర్చుకొని చదువుకొని ఆయన భారత రాజ్యాంగంలోకి అనేక విలువలు తీసుకొచ్చినాడు ఇవాళ అమెరికా వాళ్ళ ఫెయిర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పాలసీలో అంబేద్కర్ ఏం చెప్పినాడో చూస్తోంది వాళ్ళ పిల్లల నాన్ డిస్క్రిమినేషన్ ఆఫ్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ కాస్ట్ అనే దాని మీద అంబేద్కర్ ఏం చెప్పినాడో చూస్తోంది వాళ్ళ స్టేట్లో సియాటెల్ స్టేట్ అనేటువంటిది రీసెంట్గా కాస్ట్ని డిస్క్రిమినేషన్ని టోటల్గా పబ్లిక్ లైఫ్లో కూడా కాస్ట్ ఉండడానికి వీల్లేదని ఒక చట్టం చేసింది అప్పుడు కూడా అంబేద్కర్ భారత రాజ్యాంగంలో ఏం చెప్పాడు అని వెతికింది ఇది నేను ఎగ్జాజరేట్ చేసి చెప్పడం లేదు అంబేద్కర్ ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తానికి భారత రాజ్యాంగమే కాదు ప్రపంచంలో అన్ని రాజ్యాంగాలను కూడా అంబేద్కర్ సవరించబోతున్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పడం కోసం ఈ మాట చెప్తున్నాను మిత్రులారా ఇదొకటే కాకుండా ఇవాళ ముప్పై సంఘాలు సజీవంగా ఉన్నాయి అమెరికాలో ముప్పై అంబేద్కరైట్ కుల నిర్మూలన సంఘాలు ఉన్నాయి భారతదేశంలో హైదరాబాదులో అన్నీ లేవు ఇవాళ పేరుకున్నాయి కుల సంఘాలు ఉంటే అవతలోని బెదిరియచ్చు బ్లాక్మెయిల్ చేయొచ్చు ప్రమోషన్ తెచ్చుకోవచ్చు పదవి తెచ్చుకోవచ్చు ఇంకోటి తెచ్చుకోవచ్చు అనడానికి చాలామంది ఉన్నారు కానీ వాడు ఏడుస్తున్నాడు దుఃఖిస్తున్నాడు బాధపడుతున్నాడు అంటే పోవడానికి ఇవ్వడలేడు కానీ అంబేద్కర్లో ఆ ఒక్క పెరి వాడు ఒక్కటి చేసినటువంటి చిన్న మెసేజ్ తోటి రియాక్ట్ అయ్యి మొత్తం అమెరికా అంతటా కూడా ఇప్పుడు రీసెర్చ్ నడుస్తుంది పిల్లలందరూ కులాలకు అతీతంగా మేము కాస్ట్లెస్ అని ఇదే భారతీయ పిల్లలు ఇక్కడి నుంచి పోయిన పిల్లలే వాళ్ళకు ఒక పెద్ద బలంలాగా ఒక ఉద్యమం లాగా అమెరికా అంతటా కూడా ఇది వస్తున్నది కాబట్టి ఈ ముప్పై సంఘాలలో ఈవెన్ యూనివర్సిటీలు ముందుకు వస్తున్నాయి యూనివర్సిటీలు ప్రతి యూనివర్సిటీ వాళ్ళ రూల్స్ మార్చేసుకుంటుంది కంపెనీలు ముందుకు వస్తున్నాయి గూగుల్ అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే మైక్రోసాఫ్ట్ అయి ఉండొచ్చు యాపిల్ అయి ఉండొచ్చు ట్విట్టర్ అయి ఉండొచ్చు ఇలా మారుతీలు ఉన్నటువంటి ప్రతి కంపెనీలో ఇప్పుడు రాస్తున్నారు అంటే ఎంత గలీజ్గా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ చెత్త వేయడం నేరం అని ఎట్లాగైతే మన మున్సిపాలిటీలో రాస్తారో అమెరికాలో ఇక్కడ కులం అంటే నేరం అంటే అంత అంత చెత్త పనులు అక్కడ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ బోర్డులన్నీ ఇప్పుడు అక్కడ వచ్చి అవి ఒక రక్షణ లాగా అంబేద్కర్ చెప్పినటువంటి సూక్తులను రాస్తున్నారు ఈ సిద్ధాంతాన్ని ప్రచారం చేస్తున్నారు పరిశోధనలు చేస్తున్నారు అంబేద్కర్ ఇంటర్నేషనల్ ఒక నాలుగు లక్ష్యాలతోటి ఇందాక సార్ చెప్పినట్టుగా ఒకటి విద్యా సంస్థల్లో కుల వివక్ష లేకుండా చూడడానికి ప్రతి యూనివర్సిటీలో విద్యాలయంలో ఇప్పుడు అసోసియేషన్లు పెడుతున్నారు కాల్ సెంటర్లు పెడుతున్నారు సీక్రెట్ కెమెరాలు పెడుతున్నారు ఫ్రీడమ్ వాళ్ళకు ఫ్రీగా చెప్పుకునే స్వేచ్ఛని వాళ్ళు ఎక్కడికైనా స్టూడెంట్ పోయి ఒక చిన్న బూత్ దగ్గర కూర్చొని వీళ్ళు నన్ను డిస్క్రిమినేట్ చేస్తున్నారని చెప్తే ఇమీడియట్గా వాళ్ళని లోపల వేసేటువంటి సిస్టమ్ని ఇప్పుడు కాలిఫోర్నియా యూనివర్సిటీ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసింది ప్రతి యూనివర్సిటీ ఆ పని చేస్తుంది ఎప్పుడైతే బ్లాక్స్ని ఎట్లాగైతే అట్లా చెప్పగానే వచ్చి తీసుకుపోయి లోపల వేస్తారో అటువంటి పరిస్థితికి అక్కడ వాళ్ళు నియమములు నియమ నిబంధనలు కఠిన తరం చేస్తారు అట్లాగే ఎంప్లాయీస్ సంబంధించిన దానిలో కూడా ప్రతి ఆఫీస్లో ఇవాళ బోర్డులు పెట్టేసి వాడు జస్ట్ ఒక చిన్న సీక్రెట్గా రాసి అక్కడ పడేసి రావచ్చు సో అండ్ సో ఇస్ హరాసింగ్ మీ అని ఇమీడియట్గా వాడి మీద ఎఫ్బిఐ అంటారా ఏదంటారు వాళ్ళు వచ్చేసి ఇమీడియట్గా వాడిని విచారించేటువంటి వ్యవస్థని అక్కడ తయారు చేసినారు అట్లాగే సెనేటర్లు ప్రభుత్వ అధినేతలు వాళ్ళే డైరెక్ట్గా పార్లమెంట్లో అసెంబ్లీలో బిల్లులు ప్రవేశపెడుతున్నారు కాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉండకూడదు అని మన ఇవన్నీ చేస్తుంటే ఒక పది పదిహేను సంఘాలు అమెరికాలో దాన్ని అడ్డుకోవడానికి కూడా ఇప్పుడు సెనేటర్లను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి అక్కడ కూడా జాట్ సెనేటర్లు ఉన్నారు అక్కడ కూడా కమ్మ సెనేటర్లు ఉన్నారు అక్కడ కూడా బ్రాహ్మ సెన బ్రాహ్మణ సెనేటర్లు ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు కూడా అదే ధోరణిలో అక్కడ ఒక పెద్ద ఉద్యమం అనేటువంటిది అమెరికాలో నడుస్తున్నది ఇవాళ అక్కడ అంబేద్కర్ అంటే అమెరికాలో ఇప్పటి వరకు అనేక మంది పుట్టి వాళ్ళు బతికున్న కాలంలో మహనీయులు అయినారు జార్జ్ వాషింగ్టన్ కావచ్చు లేకపోతే మార్టిన్ లూతర్ కింగ్ కావచ్చు అబ్రహాం లింకన్ కావచ్చు డూబాయిస్ కావచ్చు బాల్కమిక్స్ కావచ్చు వీళ్ళందరూ బతికున్నప్పుడు చేసి మాత్రమే గొప్పవాళ్ళైనారు కానీ అంబేద్కర్ చనిపోయిన తర్వాత లేదా అమెరికా వదిలేసిన తర్వాత వంద సంవత్సరాలకు ఒక విప్లవం తీసుకురావడం అంటే అది ఒక మార్క్స్ చేయలేదు మావో చేయలేదు ఇంకెవరు కూడా వాళ్ళు బతికున్న కాలంలో విప్లవ యోధులైనారు కానీ అంబేద్కర్ మాత్రం ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా విప్లవం కాబోతున్నాడు అవుతున్నా మేము చిన్నప్పుడు లేదా మా స్కూళ్ళల్లో చాలా ప్రభావితం మీ అందరికి తెలిసినటువంటి ఒక పద్యము పద్యం కాదు శ్రీశ్రీ కవిత మహాప్రస్థానం అనేటువంటి దానిలో జగన్నాథ రథచక్రాల గురించి శ్రీశ్రీ రాష్ట్ర అప్పుడు జగన్నాథుడు ఎవడో తెలియదు మాకు రథచక్రాలు ఎవరో తెలియదు కానీ అది సంఘం కూడా అర్థం కాదు ఇప్పుడు కూడా అర్థం కాదు అనుకోండి కానీ పతితులార భ్రష్టులార బాధసర్ప
సకుల వలన కొలీగ్స్ వల్ల పరిచితులు సకుల వల్ల పరిచితించబడిన వాళ్ళు తిరస్కరించబడిన వాళ్ళు జనుల వలన తిరస్కృతులు ప్రజల వలన తిరస్కృతులు అయినటువంటి వాళ్ళు జన్ మీ మీ తోటి జనం తోటి తిరస్కృతులైన వాళ్ళు సంఘానికి బహిష్కృతులు సమాజంలో బహిష్కరణకు గురైన గురైనటువంటి వాళ్ళు జితాశువులు నాకు తెలుగు పెద్దగా తెలియదు దీని అర్థం నాకు తెలియదు జితాశువులు చుతాశయులు హృతాశ్రయులు హతాశులై ఏడవకండి 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 పతితులార భ్రష్టులార దగాపడిన తమ్ములార మీ కోసం కలం బట్టి ఆకాశపు దారులంట అడావుడిగా వెళ్ళిపోయే అరుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయే జగన్నాథ రథ చక్రాలు భూమార్గం పట్టిస్తా భూకంపం పుట్టిస్తా స్వాతంత్రం సమభావం సౌభ్రాతృత్వం సౌహార్త్రం పునాదుల్య ఇల్లు లేచి జనావళికి శుభం పూచి శాంతి 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 సరే ఈ స్వప్నం నిజమవుతుంది ఈ ఇది చదివినప్పుడు నిజంగా కూడా బహుశా అందరూ చదివి ఉంటారు ఇక్కడ అందరూ ఏమనుకున్నారంటే ఇక విప్లవం వస్తుంది విముక్తి అయిపోతుంది జనాతరాత చక్రాలు అని అనుకున్నారు కానీ విప్లవం రాలే జీవితాలు చాలా పోయినాయి దానిలో చాలా సంవత్సరాలు ఇదైపోయినాయి కానీ మనం అర్థం చేసుకోలే అంటే ఆయన కూడా తెలియదు అంబేద్కర్ రూపంలో ఇది జరుగుతుంది ఇవాళ జగన్నాథుడు అంటే అంబేద్కర్డు అని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ ఈ ప్రపంచానికి ఇందులో చెప్పినటువంటి విముక్తి అంతా ఆ చె మనకు మనకు తెలుగు మేడమే ఉన్నారు ఇక్కడ ఇందులో చెప్పినటువంటి ఎవరు పరిద్యుతులు వీళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళందరికీ మీరు ఏడో కంటే నేను వస్తున్నాను అని చెప్తున్నటువంటి అది విగ్రహ రూపంలో వస్తున్నాడా అది పుస్తక రూపంలో వస్తున్నాడా అది పరిశోధనల రూపంలో వస్తున్నాడా కానీ ఇవాళ మొత్తం ప్రపంచానికి ధైర్యం డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అని చెప్పి ప్రపంచం అంతా చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇంకా ఉంది ఇప్పుడు అందరికీ మీ పుస్తకం ఇస్తా ఈ మధ్య ఒక మూడేళ్ల నుంచి రెండు వేల పదిహేనులో ఐక్యరాజ్య సమితి ఒక కొత్త విలువ పెట్టుకుంది ఐక్యరాజ్య సమితి ఏమనుకుంటుందంటే స్వేచ్ఛ ఇస్తే ప్రపంచం మారిపోతుంది అనుకున్నాం కానీ మారిపోలేదు ఇంకా అసమానతలు ఉన్నాయి ప్రపంచంలో ఇంకా ఆకలి ఉంది ఇంకా పేదరికం ఉంది ప్రజల్లో అంటే ప్రజల్లో ఉంది దేశాల మధ్యలో దీన్ని ఎట్లా పొడగొట్టాలి అని వాళ్ళు ఒక పదిహేడు పదహారు పదిహేడు నిబంధనల్ని గోల్స్ని పెట్టుకున్నారు లక్ష్యాలను పెట్టుకున్నారు లక్ష్యాలను పెట్టుకొని పదిహేను సంవత్సరాల్లో ఈ పదిహేను గోల్స్ని పదిహేడు గోల్స్ని ఇది చేయాలి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ నుంచి టూ థౌజండ్ థర్టీ దాకా చేయాలని అనుకున్నాం అనుకొని చాలామంది మేధావులని వీళ్ళని వాళ్ళని ఆర్థికవేత్తలని ప్రొఫెసర్లని పిలిచేసి చలో మీరు ఫెలోషిప్లు తీసుకోండి మీరు మాకు కనిపెట్టి ఇవ్వండి ఆకలి ఎట్లా పోవాలి దరిద్రం ఎట్లా పోవాలి అసమానతలు ఎట్లా పోవాలి పేదరికం ఎట్లా పోవాలి అని అడిగాయి ఒక ఐదేళ్ళు వాళ్ళు కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి కొన్ని ఐదేళ్ల పాటు మొత్తం కుస్తీ పట్టి కొండం దవి ఎలకన్ పట్టుకొచ్చింది సార్ మీరు రెండు వేల ముప్పైలో ఆచరించాల్సినటువంటి విషయాన్ని అంబేద్కర్ అంటే ఆయన పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలోనే చెప్పినాడు సార్ ఆయన ఇది రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్లోనే చెప్పినాడు తర్వాత దాన్ని ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో కూడా రాసినాడు అని అంటే నిజంగానే నేను వ్యంగ్యం కోసం చెప్పట్లే అని అంటే ఇవాళ ఇప్పుడు వాళ్ళు అంబేద్కర్ ఫోటో పెట్టుకొని పూజిస్తున్నారు ఐక్యరాజ్య సమితి ఆఫీస్లో ఎవరైనా న్యూయార్క్ పోతే చూడండి ప్రతి ఏడాది ఐక్యరాజ్య సమితి అనేది ఒక దేశం కాదు ఒక కులం కాదు ఒక మతం కాదు అదొక చాలా దేశాల కూడలి ఏ దేశపు నాయకుడి ఫోటో ఉండదు ఏ దేశపు నాయకుడి జన్మదినం జరగదు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నుంచి ఈరోజు వరకు ఐక్యరాజ్య సమితిలో ఒకే ఒక్క వ్యక్తి జన్మదినం నా ఫోర్టీన్త్ ఏప్రిల్ నాడు చేస్తారు అది డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ జన్మదినం ఎందుకు చేస్తారంటే మేము ఇంత పెద్ద వ్యవస్థ ఈ దీన్ని నిర్మూలించడానికి మేము యుద్ధాన్ని ప్రకటించి కోట్ల రూపాయలు అన్ని దేశాలను కూడగట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడూ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో ఈ సంతకం పెట్టుకున్నారు ఒప్పందం చేసుకున్నారు మేము దాన్ని నెరవేర్చుకోలేకపోతున్నావు నువ్వు అద్భుతంగా నెరవేర్చి రాసి ఇచ్చిపోయినావు అసలు నేను మేము ఎందుకు గుర్తించలేకపోయినామని చెప్తున్నా చెప్పి అంటే వాళ్ళు మీకు మీకోసము దానిలో ఈ పదిహేను పదిహేడు ఎజెండాలలో ఒకటి నంబర్ వన్ ఆకలిని నిర్మూలించడం మీరు రాజ్యాంగం చూస్తే ఆకలిని ఎట్లా నిర్మూలించవచ్చో లేదా అంబేద్కర్ని చదివితే కూడా అర్థమవుతుంది రెండవది ఆరోగ్యం సంక్షేమం వెల్ఫేర్ మూడోది మంచి విద్య విద్య ఎట్లా ఉండాలనేటువంటిది మీరు గూగుల్ చేస్తే కూడా అంబేద్కర్ ఎట్లా ఉండాలి విద్య అనుకున్నాడు కంపల్సరీ ఎందుకు విద్య ఉండాలనుకున్నాడు పదిహేడేళ్ల దాకా పిల్లలను చదివిపోయాలని ఎందుకు అనుకున్నాడు ఇవన్నీ మీకు తెలుస్తాయి స్త్రీ పురుష సమానత్వం జెండర్ ఈక్విటీ వీళ్ళు పెట్టుకున్న గోల్ 
అంబేద్కర్ మొదలు సూత్రమే మీకు అంబేద్కర్ కొటేషన్స్ అని కొడితే కూడా ఏ దేశంలోనైతే మహిళలకు గౌరవం ఉండదో ఆ దేశం అసలు దాని దేశంగా కూడా గుర్తించాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పినాడు చెప్పి దానికి సంబంధించిన బోలెడ్ అంతా ఉమెన్ కోడ్ బిల్ హిందూ కోడ్ బిల్ అంతా కూడా ఉమెన్ ఫ్రీడమ్ ఎట్లా ఉండాలని దానికి చెప్పినటువంటి ఇదే అట్లాగే వాటరు పారిశుధ్యము పని ఆర్థికాభివృద్ధి పరిశ్రమలు మౌలిక సదుపాయాల కల్పన అదేవిధంగా అసమానతలు తగ్గించడము సస్టైనబుల్ సొసైటీస్ నిర్మించడం సముదాయాలు నిర్మించడము ఉత్పత్తి వినియోగము శాంతి సామరస్యము ఇవన్నీ కూడా అంబేద్కర్ బోధించినటువంటి విలువలని విలువల్లో వీటన్నిటికీ సమాధానం దొరుకుతుందని నేను చెప్పడం లేదు అచిమ్ స్టేనర్ అని ఇప్పుడు యుఎన్డిపి హెడ్ ఎవరైతున్నారో ఆయన మొన్ననే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఉపన్యాసంలో అంబేద్కర్ అనేవాడు ప్రపంచాన్ని వంద వంద యాభై సంవత్సరాల ముందు ఊహించి ఆలోచించి ఎట్లా ఉండాలో చెప్పినాడు అంటే మా సంస్థల కంటే మా 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 దేశాల కంటే మా సంస్థల కంటే మా తెలివి కంటే అంబేద్కర్ అనేవాడు మహోన్నతుడు అనేటువంటి మాటని ఆయన చెప్పి ఆయననే మాకు భాగ్యవిధాత ఆయననే మాకు మార్గదర్శి అనే మాటను చెప్పాడు మీరు యుఎన్ అంబేద్కర్ అని కొట్టిన యుఎన్డిపి అంబేద్కర్ కొట్టిన ఎస్ఎన్డిపి అంబేద్కర్ అని కొట్టిన సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్స్ ఈ మొత్తం మీకు అర్థమవుతుంది అంటే ఇట్లా మనం ఇంతసేపు దళితులు పేదలు భ్రష్టులు పతితులు ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నాం ఇవాళ ప్రపంచం అంతటా కూడా అంబేద్కర్ అట్లా తయారైనాడు అంతేకాకుండా చాలామందికి గ్రాన్విల్ ఆస్టిన్ అని తెలుగులో కూడా ఉంది భారత రాజ్యాంగం మీద నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్లో అనుకుంటా సిక్స్టీస్లో అద్భుతమైన వ్యాఖ్యానం రాసిన అది బహుశా నాకు అనుకోవడం నేను నాకు రాజ్యాంగం అర్థమైంది ఆస్టిన్ రాజ్యాంగం చదివితే విశ్లేషణతో ఉండేటువంటి ఆయన దానిలో ఒక చోట అంబేద్కర్ తన ఆదర్శాలను ముందు చూపుతో భారత రాజ్యాంగంలో జాగ్రత్తగా పొందుపరిచాడు రాజ్యాంగాన్ని పేదరికం ఆకలి అసమానతలను అంతం చేయడానికి ఒక ఆయుధంగా వాడుకున్నాడు అని చెప్పి ఆయన ఏమంటాడంటే ఈ రాజ్యాంగ నిపుణుడు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఏ సోషల్ డాక్యుమెంట్ అది కేవలం పరిపాలన ఎట్లా ఉండాలో చెప్పేటువంటి ఒక నియమ నిబంధనల పుస్తకం కాదు అది ఈ ఆస్టిన్ రాజ్యాంగాల పుట్టుక ఆయన ఇంకా ఇంకోటి చేయాల ఓన్లీ రాజ్యాంగాలు అంత గొప్ప మనిషి ఈ మాట అన్నాడు అది ఒక సోషల్ డాక్యుమెంట్ మొట్టమొదటి సోషల్ డాక్యుమెంట్ భారతదేశంలో మను ధర్మశాస్త్రము సకల ధర్మశాస్త్రాలు అన్నిటినీ తుత్తునియలు చేసి మనిషిని ఆదర్శాన్ని ధర్మాన్ని న్యాయాన్ని సామాజిక న్యాయాన్ని ప్రాతిపదికగా చేసుకొని స్వేచ్ఛ సమానత్వం సౌభ్రాతృత్వం అనేటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ని పెట్టుకొని ఈ మహాగ్రంథం ఈ ఈ సోషల్ డాక్యుమెంట్ అనేటువంటిది వచ్చింది అని ఇంకో మాట ఏం చెప్తాడంటే ఈ భారత రాజ్యాంగంలో అంబేద్కర్ పొందు పొందుపరిచిన అధికరణలన్నీ దేశంలో సామాజిక విప్లవ లక్ష్యాన్ని ముందుకు తీసుకుపోవడానికో లేదా విప్లవ సాధనకు అనువైన పరిస్థితులను సృష్టించి ఆ విప్లవాన్ని ప్రోత్సహించడానికో ఉద్దేశించినట్టుగా ఉన్నాయి అని చెప్తాడు మనం రాజ్యాంగాన్ని చదివింటే అర్థం చేసుకొని ఉంటే దాన్ని భగవద్గీతతో సమానమైన ప్రమాణ పత్రంగా మార్చకపోయి ఉంటే నిజంగానే దాన్ని కనుక చదువుకుని ఉంటే ఈ దేశంలో సామాజిక విప్లవము వచ్చేది ఈ సామాజిక విప్లవము రాకుండా ఉండడానికి రా రాకుండా నిరోధించడానికి మన పాలకులు చాలా రకాల ప్రయత్నాలు చేసినారు ఇక్కడ సామాజిక విప్లవం రాలేదు వస్తుందనే ఆశ నాకు లేదు కానీ ఇవాళ అమెరికాలో ఆ సామాజిక విప్లవం వస్తున్నది ఇవాళ ఆఫ్రికాలో సామాజిక విప్లవం వస్తున్నది ఇవాళ అదృష్టవశాత్తు నేను అదృష్టాన్ని నమ్మను కానీ అదృష్టవశాత్తు హిందువులు ఎక్కడెక్కడైతే విదేశాల్లో ఉన్నారో అక్కడక్కడ వీళ్ళు పిడుగులై మొలకెత్తుతున్నారు అంబేద్కర్ వాదులు అక్కడ ఒక కొత్త సామాజిక విప్లవము వస్తున్నది ఇది ఇట్లా ఇది దీనిలో నేను ఇంకొంత వివరాలు కూడా నేను మీ స్కిప్ చేశాను నిజంగా కూడా మీ అందరి ముందట ముఖ్యంగా రాజ్యాంగ నిపుణుడు ఇక్కడ శ్రీధర్ గారు వారి ముందట లేదా మేడం అయితే అంబేద్కర్ గారిని వారి జీవితాన్ని అవపోసిన పెట్టినటువంటి ఒక గొప్ప విద్యావేత్త అదేవిధంగా ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి దీన్ని నడిపిస్తున్నటువంటి మీరందరూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చి ఇది ఒక గొప్ప గౌరవంగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను ఎందుకంటే 
ఇంత ఇట్లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో తప్ప ఇంత స్వేచ్ఛగా ఇంత ఓపెన్గా ఇంత స్వతంత్రంగా మాట్లాడలేం ఇది నాకు ఒక గొప్ప అవకాశమని భావిస్తూ ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు మిత్రులు జ్ఞానేశ్వర్కు మా లింగయ్య గారికి డాక్టర్ లింగయ్య గారికి అదేవిధంగా ఈ ట్రస్ట్కి నేను హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ నేను ముగిస్తున్నాను థ్యాంక్